నశించిపోయే మమ్ములను మేము మిమ్మల్ని వెతక్కుపోయినా మీరే మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చి మమ్మల్ని రక్షించడం కొరకు మీరు మరణించి మీ రక్తం ఇచ్చి మమ్మల్ని కొనుక్కున్నారు తిరిగి లేచారు భక్తి చేయటానికి కావలసిన అభిషేకాన్ని మాకు ఇచ్చారు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు నానా నీ దాసులను మీరు ఈ ప్రాంతాల్లో ఏర్పరచుకొని దృష్టత్వంలో ఉన్న ప్రజలను మరణించడం కొరకు వారిని వాడుకుంటూ అనేక మందిని మళ్ళించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు ఇంకా అనేక వారు కూడా నడిపించేలాగా మీరు బలపరిచి ఎలాంటి ప్రయాసాలతో ఈ స్థలానికి వచ్చిన మతేశ్వ వార్త పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చున్న సమస్తమైన జనులారా నా దగ్గరకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానన్నారు ఏ విధమైన శాంతి లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ వాక్యమే బ్రతికించేది బాధలలో నెమ్మది ఇచ్చేది ఈ వాక్యం ద్వారా బిడలను ఆదరించండి మీ మాటలే దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టి మీ మాటలే రోగులను స్వస్థపరిచే మీ మాటలే జీవితాలను మార్చి ప్రభా వచ్చిన బిడులందరినీ మీరు దర్శించండి వాక్యం ద్వారా వినే చెవి గ్రహించే మనసు లోబడే స్వభావము దాయించేయండి కుండముతగా బలమున్నను అది నీకు సాటి రాగలగా కొండంతగా బలమున్నను అది నీకు సాటి రాగలగా బలమంతా దీవేయ్యా నా బలమంతా దీవేయ్యా చెప్పండి బలమంతా నా బలమంతా నీవే నాకు కాలమయ్యేసు 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 నీవే నాకు 
ఘనముండను అది నీకు సాటి రాగలగా కోట్లు కోట్లుగా ఘనముండను అది నీకు సాటి ఘనమంతా నివేశయ్యా ఆ ఘనమంతా పడదా ధనమంతా నివేశయ్యా నీవే నాకు వాళ్ళు నివేశు నీవే నాకు వాళ్ళు నివేశు నీవే నాకు వాళ్ళు నువ్వేసు నీవే నాకు వంటి నిండా బంగారమున్నను అది నీకు సాటి రాగలగా వంటి నిండా అది నీకు సాటి బంగారమా ఇసయ్య బంగారమా నా ఇసయ్య బంగారమా నీవే నాకు నాకు కాలు నువ్వేసు నీవే నాకు చెప్దాం నీవే నాకు నన్ను ప్రేమించేవారు ఎందరున్నను వారు నీకు సాటి రాగలరా నన్ను ప్రేమించేవారు ఎందరున్నను వారు నీకు సాటి రాగలరా ప్రేమామయా ఇసయ్యా ప్రేమామయా ఇసయ్యా ప్రేమామయా ఇసయ్యా ప్రేమామయా ఇసయ్యా నీవే నాకు చాలు నీవే నాకు చాలు నీవే నాకు నీవే నాకు శివే నాకు శివే నాకు అలేలు నన్ను ప్రేమించేవారు ఎందరున్నను వారు నీకు సాటి రాగలరా నన్ను ప్రేమించేవారు ఎందరున్నను వారు నీకు సాటి రాగలరా ప్రేమామయా ఏసయ్యా ప్రేమామయా 
ఆత్మ సంగములతో చెప్పు మాట చెవిగలవాడు వినును గాక మీరే మాట్లాడి ఎవరికి ఏ మాటలు అవసరమో ప్రతి హృదయముతో మీరు మాట్లాడితే లోబడే స్వభావం దయచేయండి నజరైడైన యేసు నామంలో అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రాలు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఎంత మర్మాలతో చెప్పేటటువంటి దైవజనులు ఈ స్థలానికి దేవుడు పంపించిన నువ్వు వాక్యము హృదయంలో చేర్చుకోకపోతే ఎంతమంది చెప్పినా నిష్ప్రయోజన వాటి కాబట్టి నువ్వు వాక్యాన్ని మీ హృదయంలోకి చేర్చుకుంటే అప్పుడు ఫలితాలు అనేవి కనిపిస్తాయని మీకు మనం తెలుసుకుందాం ఒక ఇంటిలో బాగా డబ్బులున్న వ్యక్తికి సడన్గా గుండె జబ్బు వచ్చింది వాళ్ళు డబ్బులున్నోళ్ళు కాబట్టి గుండె డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు డాక్టరు టెస్టులు చేసి తనకి మూడు వాల్స్ కూడా బ్లాక్ అయినాయి ఏదో కొంచెం కొంచెం బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది ఇతను ఆపరేషన్ అయ్యేదాకా బ్రతకాలంటే ఐదు లక్షలు ఖరీదైన ఇండిక్షన్ చేయాలన్నారు వాళ్ళకి ఐదు లక్షలు అంటే ఐదు రూపాయలు కూడా కాదు అంత డబ్బు ఉంది వాళ్ళకి వెంటనే ఇండిక్షన్ తెచ్చారు డాక్టర్కి ఇచ్చారు డాక్టర్ దాన్ని పేషెంట్కి ఎక్కిస్తున్నాడు ఇండిక్షన్ చాలా పవర్ఫుల్ అయింది పేషెంట్కి ఎక్కిస్తున్నాడు కానీ ఆ మందు అతని శరీరం రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతుంది అంటే మందు ఎక్కట్లేదు మందు ఖరీదైంది లోపలికి వెళితే బ్రతుకుతాడు దాని లోపలికి వెళ్ళట్లేదు వెళ్ళకపోవడం ద్వారా ఎక్కించేటప్పుడే చచ్చిపోయాడు ఎందుకు జరిగింది అది ఆ మందు లోపలకు వెళ్ళకపోవడం ద్వారా మందు పవర్ అయిందే అని లోపలికి వెళ్ళలేదు అందుకని అతనికి అది నిష్ప్రయోజనం అయింది బూడిదిలో పోసిన పన్నీరు అయింది ఐదు లక్షలు వేస్ట్ అయిపోయింది దైవజనులు దేవుడి దగ్గర కనిపెట్టి ఈ మీటింగ్స్ పెడుతున్నారు ఆయనకి చెప్పిన సేవకులను పిలుస్తున్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చి మీకు వాక్యం అనే మందు ఎక్కిస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు వాక్యమైనే మందు ఎక్కిస్తున్నారు ఎక్కించేటప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోకపోతే ఐదు లక్షలు బూడిదలో పోసిన బన్నీర్ అయినట్టు వాక్యం నీ లోపలికి నువ్వు చేర్చుకోకపోతే నీకు కూడా అది నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది కాబట్టి మాటలు మీ హృదయము పట్టు పుదలతో పట్టుకునేలాగా మీరు ప్రయత్నించాలి మాటలు పట్టుకోవాలి మీ హృదయం ఏం పట్టుకోవాలి మీ హృదయం ఎక్కువ సీరియల్ పట్టేస్తుంది సినిమాని పట్టేస్తుంది ఒక దగ్గర మీటింగ్ అయితే 
గుడికి వచ్చే సిస్టర్స్ పాస్ట్ గారిని తిట్టుకున్నారంట ఎందుకు తిట్టుకున్నారంటే మంచి సీరియల్ వచ్చే టైంలో కోటాలు పెట్టాడు ఈ పాస్ట్ అది వాళ్ళు చూసే సీరియల్ వచ్చే టైంలో పెట్టాడని విశ్వాసులు పాస్ట్ గారిని తిట్టుకుంటున్నారు మా నాయగారికి ఏమి పని ఉండదు మంచి సీరియల్ వచ్చేటప్పుడు పెట్టాడు కోటాలు అని తిట్టుకుంటూ అందులో ఒక అక్క అందంట పాస్ట్ గారు ఏమనుకున్నా నేను గుడికి మాత్రం రాను నాకేం కావాలి సీరియలే కావాలి ఒకవేళ రాకడు వచ్చినా కూడా రామ్మ అంటే సీరియలే కావాలని ఉండిపోతే వదిలేసిపోతాడు దేవుడు ఇష్టం ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లారా అయితే ఒక అక్క వచ్చింది ఎలా వచ్చిందంటే వెళ్ళకపోతే ఆదివారం కానీ తిడతాడేమో వాక్యంలో పెట్టి అని వాక్యం కొరకు రాలేదు కానీ పాస్త గారి మీద భయంతో వచ్చింది భయంతో వచ్చి ఏం చేసిందంటే చర్చిలో కూర్చుంది మనిషి కూర్చుంది మనసేమో సీరియల్ మీద ఉంది మనిషి ఇక్కడ కూర్చుంది కానీ మనసు ఎక్కడుంది మీరు మనుషులు మనసు ఎక్కడే ఉందా మీది కూడా ఎక్కడే ఉందా కాబట్టి మనిషి మనసు ఇక్కడే ఉంటే చెప్పే కొన్ని మాటలైనా మీ లోపలికి వెళ్తాయి అనమాట లోపలికి వెళ్తాయి లోపలికి వెళ్ళకపోతే ఉపయోగం లేదు చూడు బలానికి టానిక్ కొనుక్కున్నావు బల్ల మీద ఇట్టుకుంటే బలం వస్తుందా తాగితే బలం వస్తుంది ఆకలి ఎత్తుందని నాలుగు ఇడ్లీ తెచ్చుకున్నావు పోస్తే నిండుద్దా కడుపు తింటే నిండుద్ది వాక్యం వింటే కాదు తినాలి దేవుడి స్తోత్రాలు వాక్యం ఏం చేయాలి ఆ తింటే నిండుద్ది మీకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ నేను తినేయండి దేవుడి స్తోత్రాలు అలే లూయ వింటే కాదు ఇది లోపలికి తీసుకోవాలి వాక్యం బైబిల్లో ఉంటే నీకు ఉపయోగం లేదు పాస్టర్ గారిలో ఉన్నా నీకు ఉపయోగం లేదు నీలోకి వస్తే ఉపయోగం దేవుడికి స్తోత్రాలు ఎక్కడికి రావాలి అది దైవజనుల్లో చెప్పేది నీలోకి వస్తే నీకు ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా అంతే ఏ ఉపదేశం అయినా అది హై స్కూల్ కావచ్చు యూనివర్సిటీ కావచ్చు కాలేజీ కావచ్చు లెసన్స్ స్ట టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే చదువుకున్న అందులోనే ఉండిపోతే నీకు ఉపయోగం లేదు లేదు నీకు చెప్పే టీచర్లో ఉన్నా నీకు ఉపయోగం లేదు ఆ లెసన్ ఎక్కడికి రావాలి నీలోకి రావాలి దేవుడి స్తోత్రాలు ఆ లెసన్ ఎక్కడికి రావాలి నీలోకి వస్తే ఆ చదువుకునే పిల్లలకి టీచర్ చెప్పే లెసన్ కానీ వాళ్ళు హృదయంలోకి వస్తే వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ బాగుంటుంది అలాగే దైవజనుడు చెప్పే వాక్యం నీలోకి వస్తే నీ భక్తి ప్రోగ్రెస్ బాగుంటుంది దైవజనుడు చెప్పే వాక్యం నీలోకి వస్తే నీ భక్తి ప్రోగ్రెస్ బాగుంటుంది టీచర్ చెప్పే లెసన్ స్టూడెంట్లోకి వస్తే వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ మంచిగా కొట్టుతారు లోపలికి రాకపోతే మంచి ప్రోగ్రెస్ ఉండదు మనకి దేవుడి స్తోత్రాలు కాబట్టి మనము లోపలికి చేర్చుకోవాలి లోపలికి చేర్చుకోవాలి నేను ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సమాజం ఎలా ఉందంటే పనికి మళ్ళీ అన్నీ లోపలికి చేర్చుకుంటున్నారు అవసరమైన దాన్ని లోపలికి చేర్చుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఒక అక్క వచ్చింది అన్నాను కదా మనిషి ఎక్కడుంది ఆవిడది సీరియల్ మీద ఉంది మనిషి ఎక్కడుంది గుళ్ళో ఉంది 
మనిషేమో సీరియల్ మీద ఉంది మనిషేమో ఆ గుడిలో ఉంది లోతు భార్య శరీరము లోతుతో ఉంది లోతు భార్య మనసు విడిచిపెట్టిన వాటి మీద ఉంది దేవుడి స్తోత్రాలు మనిషి అతనితో ఉంది మనస్సు ఎక్కడ ఉందంటే విడిచిపెట్టిన వాటి మీద ఉంది క్రైస్తవులమైన మనము విడిచిపెట్టిన వాటి మీద మనస్సు ఉంటే గమ్యానికి చేరలేము దేవుడి స్తోత్రాలు వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళలేం మనం విడిచిపెట్టిన వాటి మీద మనస్సు కాని ఉందా నువ్వు ముందుకు చూడవు ఎటు చూస్తా వెనక్కి తిరుగుతావు వెనక్కి తిరుగు క్రైస్తవుడు ఒక్కసారి వెలిగించబడి వెనక్కు తిరిగాడా ముందుకు తిరగడం సాధ్యం కాదు ఒకవేళ కనికరిస్తే తిరగలో తప్ప లేకపోతే తిరగడం నీ తరము కాదు ఎందుకు తిరగలేం పాస్టర్ గారు అని అంటే లూకాసు వార్త పన్నెండు నలభై మూడు లూకాసు వార్త పన్నెండు నలభై మూడు చూడండి అపవిత్రాత్మ ఒక మనసుని వదిలిపోయిన తర్వాత నీరు లేని స్థలములు అమ్మ మీరందరూ తెలుగు వచ్చా మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చా తెలుగు చదవండి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ రావా నలభై మూడు ఎన్ని పన్నెండు నలభై మూడు ఏముందమ్మ అక్కడ ఒక ఓ సారీ అది కాదు మత్తే సువార్త చదువమ్మ పన్నెండు నలభై మూడు ఎస్ అది అది అదే కావాలి లోక అన్నాను కాదు మత్తయస్సు వార్త పన్నెండు నలభై మూడు ఇదందరూ శ్రద్ధగా వినాలి అంటే వెనక్కు తిరగడం వల్ల ముందుకు ఎందుకు తిరగలేము అనేది ఇక్కడ రాశాడు ఒక అపవిత్రాత్మ ఒక అపవిత్రాత్మ మనసు ఉన్న అసలు ఎప్పుడు వదిలిపోతుంది గుడికి వస్తే వదిలిపోతుందా ప్రార్థన చేసుకుంటే వదిలిపోతుందా ఆట పాడితే వదిలిపోతుందా అపవిత్రాత్మ మనసుని అసలు ఎప్పుడు వదులుతుంది యాకోబు నాలుగో అధ్యాయంలో ఏడో వచ్చిన అపవిత్రాత్మ మనల్ని వదిలిపోయింది అనటానికి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటానికి ఇక్కడ ఆధారం రాశాడు దేవుడికి లోబడి ఉండుడి అపవాదులు ఎదిరించండి చూడండి ఒక అపవిత్రాత్మ దేవుడు దగ్గరికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని వదిలిపోయేది ఎప్పుడు అని అంటే లోబడినప్పుడు దేవుడి స్తోత్రాలు ఎప్పుడు వాక్ క్యానికి లోబడినప్పుడు వదిలిపోతుంది లోబడకన్నా నేనెంత బాగా ప్రసంగం చెప్పినా నువ్వెంత బాగా పాడినా ఎంత బాగా ప్రార్థన చేసినా లోబడకపోతే విడిచిపెట్టి వెళ్ళే అవకాశము లేదు అంటే ఒక అపవిత్రాత్మ అపవిత్రాత్మ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ దెయ్యం పట్టుకుంటే ఊగుతారు ఆ దెయ్యం అనుకుంటారేమో అపవిత్రాత్మ అంటే అపవిత్రమైన పనులు చేయిస్తుంది తాగిస్తుంది సిగరెట్ కాల్పిస్తుంది సినిమా చూపిస్తుంది సీరియల్ కూడా చూపిస్తుంది అన్ని అపవిత్రాత్మ గుణాలు ఇవి ఇవన్నీ దాని గుణాలు ఈ అపవిత్రాత్మ ఏంటంటే మనిషిని అపవిత్రుడిగా చేస్తుంది 
దాని అందుకేనే దానికి ఏం పేరు పెట్టారు అపవిత్రుడిగా చేస్తుంది దేవుడు ఆత్మ పవిత్ర ఆత్మ ఏం చేస్తుంది పవిత్రుడిగా చేస్తుంది అది పట్టుకుంటే అపవిత్రుడిగా చేస్తుంది అని మీకు మానవ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తిని దెయ్యం ఎప్పుడు వదిలిపెడుతుంది అంటే లోబడినప్పుడు ఎప్పుడది లోపడకపోతే నీతో పాటు గుడికి వస్తుంది అది నీతో కలిసిపోయి మరియు వస్తుంది అది నువ్వు లోపడకపోతే నేను వదలదు అది అంటే నేను గుడికి వచ్చాను వదిలేసింది అనుకుంటావేమో నువ్వు లోపడకపోతే అది నిన్ను వదిలిపెట్టే అవకాశం ఉండదు అందుకే అన్నాడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు మొట్టమొదటి ఏం చేయాలంటే వాక్యానికి ఏం చేయాలి లోబడాలి దేవునికి లోబడుడి అంటే అపవాదిని ఎవరు ఎదిరించాలంట లోబడని వాడు ఎదిరించకూడదు లోబడిన వాడు ఎదిరించాలి లోబడని వాడు ఎదిరిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా లోబడకన్నా దాన్ని ఎదిరిస్తే ఒక దగ్గర ఒక అమ్మాయికి దెయ్యం పట్టుకుంది పట్టుకున్నప్పుడు ఏడుగురు దైవజనులు అక్కడికి వెళ్ళారు బౌలేశ్వరంలో ఎర్రకొండ అని ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళారు ఆ దెయ్యం చాలా పెద్ద దెయ్యం అది ఆ అమ్మాయిని పట్టుకుంది ఎంత ధైర్యం అంటే దానికి వీళ్ళు బైబిల్ పట్టుకెళ్తే బైబిల్ లాగేసుకొని నోట్లో పెట్టి నవ్వులేస్తుంది అది అంత పెద్ద దెయ్యం పట్టుకుంది సరే వీళ్ళు చాలా అందులో ఒక అతని పేరు ఏంటంటే పాత పేరు అతని పేరు కిట్టయ్య ఇంకొక ఇంకో పాస్ట్ పాత పేరు సత్య కొత్త పేర్లు వేరు ఈ దెయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ దెయ్యం అంటుంది ఒరే సత్య నీ సంగతి నాకు తెలుసు అంటుంది ఈ కిట్టయ్య అనే కూడా వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తారే కిట్టిక నీ సంగతి కూడా నాకు తెలుసు అంటే వీళ్ళకి ఏం చెప్పాలి అర్థం అవ్వలే దేడరా పేరు మార్చుకున్నాం మన పాత పేరు ఎట్టు పిలుస్తుంది ఎట్టు ఇది అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు పేరు మార్చుకున్నాం మన పాత పేరు పెట్టి పిలుస్తుంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు దెయ్యానికి అందరు సంగతులు తెలుసు అంటే వీళ్ళు దాని గ్రూపు ఎవరు గ్రూపు దాని గ్రూప్ అయి ఉండి దాన్ని నిలగొడతుంటే ఒలిమైండింది నాకు దానికి నా గ్రూప్ అయి ఉండి నన్ను నిలగొడతా పెట్టరు నువ్వు అంటే అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు విషయం అంతా చెప్పి అయ్యారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్పారు నాకు నన్ను కిటికే అందండి అని ఆయన చెప్పి వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్తే సరే నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్ళాడు రేకి పక్కకు పోయింది అది పక్కకు పోయినప్పుడు వీళ్ళు పలానా ఆవిడ పట్టుకుంది పలానా అంటున్నారు మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన ఆత్మ మరలా భూమి మీదకు వచ్చి ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోవడం బైబిలు వాక్యానుసారం కాదు ఎందుకనంటే అలా అయితే ధనవంతుడు అబ్రహాముని బతులాడాల్సిన అవసరం లేదు లాజర్ని పంపించు చెప్పించు అని ఏమన్నాడు ఇక్కడోడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు అక్కడోడు ఇక్కడికి రావటానికి లేదు మరి చాలాసార్లు దురాత్మ వచ్చి చచ్చిపోయిన వ్యక్తిలాగే మాట్లాడద్ది చచ్చిపోయిన వ్యక్తిలాగే యాక్టింగ్ చేస్తుంది నా పిల్లల్ని చూసుకుంటాకి వచ్చాను అంటదా అంటే సాతానుడు దేవుడు వ్యాసాన్ని వేయగలిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వ్యాసాన్ని వేయడం వాడికి గొప్ప కాదు దేవుడికి స్తోత్రాలు 
అంటే ఇప్పుడు వ్యక్తి రాడు కానీ వ్యక్తి పేరుని ఉపయోగించుకొని ఎవరు వస్తారు సాధారణ వస్తారు అంటే నేనేమనుకుంటానంటే ఇప్పుడు బతుకున్నోడు ద్వారా గొడవలు పెట్టేస్తాడు సచ్చినోడు ద్వారా కూడా సచ్చినోడు ద్వారా కూడా గొడవలు పెడతారు తెలియని వాళ్ళు పెడతారు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు నేను ఒక ఇంటికి వెళితే పక్కన ఒక అమ్మాయి కాలిపోయి చచ్చిపోయింది ఆ అమ్మాయిలాగా పక్కన ఉన్న ఒక పురటాలు పట్టుకుంది ఆ పురటాలు ఆ దెయ్యం పట్టుకోగానే తన పక్కన ఉన్న చిన్నపిల్లని విసిరేసింది ఆ దెయ్యం రాగానే విసిరేసింది సరే తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చారు నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్ళినా కూడా ఆ చచ్చిపోయిన అమ్మాయి పేరు చెప్తుంది పిల్లలను చూసుకుంటాక వచ్చాను అంటుంది అప్పుడు నేను అన్నాను మీ సంగతి నాకు తెలుసు కానీ మీ అసలు పేరేంటో చెప్పాను అంటే దానికి అర్థమైపోయింది మన సంగతి తెలిసిపోయినట్టు ఉంది అని వెంటనే ఇక దాచుకోకన్నా నేను సాతాన్ని అందది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోయాడు అనుకో అన్యుల్లో ఆ చచ్చిపోయిన పేరు మీద వచ్చి నేను వీరున్నయ్యానంటే ఏం కట్టేస్తారు వాళ్ళు ఒక పత్తి మీద కడతారు అదే డైరెక్ట్గా సాంతానగేడు వచ్చి నాకు పత్తిని కట్టమంటే కడతావు నువ్వు కట్టవు అందుకనే ఆడు మీ ఓలు పేరు ఉపయోగించుకొని వస్తాడు ఆడు ఈ తెలిస్తే ఆ లోతులోనికి వెళితే దాని సంగతి మనకి అర్థమైపోతుంది నా నోట్లోంచి ఈ సచ్చేవాళ్ళు గొడవకి వెళ్ళటానికి లేదు అక్కడోళ్ళు ఎక్కడికి రావటానికి లేదు ఒకవేళ కానీ వాళ్ళ పేరు చెప్తే మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ మీ సంగతి మాకు తెలుసు మీ అసలు పేరేంటో చెప్పాలి చెప్పు అనేటటువంటి నువ్వు ఆడు బ్యాచ్ అయి ఉండకూడదు రివర్స్ అయిపోతాడు నీకు చెప్పేటటువంటి నీలో వాడికి సంబంధించిన గుణాలు ఏమి వాస్తవంగా చెప్తున్నాను నేను కొన్ని దెయ్యాలను నాలోంచి ఏసై వెళ్ళగొట్టేటప్పుడు నా కూడా కొంతమంది కుర్రోలు తీసుకెళ్ళేవాడిని ఆ దెయ్యం ఆ వ్యక్తిలో ఉండి నా వెనకాల ఉన్నోడు ఏం చేస్తున్నాడు అన్నీ చెప్పేసేది అది రాను రాను కుర్రోలు కొంతమంది ఏం చేశారంటే అరే పాసక గారు కూడా వెళ్తే మన సంగతి చెప్పేస్తుంది అని రావడం మానేసారు వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు వాడికి పిల్లలు లేకపోతే వీడికి పలానా టైం నుంచి పిల్లలు లేరని చెప్పేది కరెక్ట్గా తర్వాత కొన్ని దెయ్యాలనే ఇగో నీ వెనకాల వీడు వస్తున్నాడు ఈ అసలు నమ్మకాన్ని ఇది ఎలాగా రెండు మూడు సార్లు చూసి వీళ్ళు చక్కబడిపోయారు ఇంకా అయ్యారు దెయ్యం అట్టుకుంది అన్నప్పుడు వెళ్ళకూడదు రా బాబు మానే చెప్పేస్తుంది అని చెప్పి ఎందుకంటే అసలు మనిషి చరిత్ర మనిషిని పట్టుకొని ఉంటుంది కదా ఆడు ఏం చేస్తాడు అని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూసారు అనవసరంగా అతన్ని పాస్ట్ గారు కిటికాడు అంది పాస్ట్ గారిని సత్తిగాడు అంటే ఎంతలోపు అయిపోతారు వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి దాచుకోకన్నా చెప్పేశారు అయ్యారు నా పాత పేరెట్ పిలుతుంది అది అని అప్పుడు నేనే వెళ్ళాడు నేనే వెళ్ళడానికి సైడ్ అయింది వీళ్ళేమో వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు వాడు సాతానుడు అంతే వాళ్ళని వీళ్ళని అనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే సాతానుడు అన్నాడు ఆవిడ మీదకి వచ్చింది మళ్ళా వచ్చేసి నా కాలర్ పట్టుకుంది కాలర్ పట్టుకుంటే వీళ్ళు నా పక్కన ఉన్న పాస్టర్స్ దాని మీదకి వెళ్ళిపోతున్నారు దెబ్బలాటికి నేను అన్నాను మీరేం కంగారు పడుతుంది అది కాలర్ పట్టుకుంది అంటే దానికి భయం వేసింది అని అర్థం దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏమేసింది దానికి చూడండి కొంతమంది లావుగా ఉంటారు 
కన్నుగా ఉంటారు కొంతమంది ఈ లావుగురినోడికి భయమే కానీ ఆడు ఆ పర్సనాలిటీతో అరితే అవతలోడు అల్లిపోతాడేమో అనుకుంటుంది అది అవతలోడు అల్లిపోయానా నా మీద గొడవకు రాడు అని ఎగురుతాడు సరే ఈ బక్కోడు కానీ తిరగబడితే గాయ వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా దెయ్యం లక్షణం ఏంటంటే ముందు మనం వెళ్ళినప్పుడు అది మనల్ని భయపెట్టడానికి చూస్తుంది అంటే అది భయపడుతుంది అని అర్థం దేవుడికి స్తోత్రాలు అది భయపడింది కాలర్ పట్టుకుంది నన్ను కాలర్ పట్టుకుంటే నేను వీళ్ళని చెప్పాను మీరు ఆగండి ఎందుకంటే నేను ఈ సేవకి నన్ను పిలిచినప్పుడు దేవుడు ఇవి ఎలాగ వస్తాయి అన్నీ చెప్పాడు నాకు దేవుడి స్తోత్రాలు వాటిని ఎలా ఎల్లగొట్టాలి అవి ఎలాగ దాడి చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రభు నాకు శిక్షణ ఇచ్చాడు కాబట్టి నాకు భయం లేదు ఇంకా చాలాసేపు ప్రార్థన చేసాం వెళ్ళలేదు అప్పుడు నేను అన్నాను చర్చికి తీసుకురండి ఈ అమ్మాయిని అని చెప్పాను ఆ అమ్మాయి వైట్గా ఉంటుంది అద్భుతమైన భాషలు మాట్లాడుతుంది అంటే ఆ అమ్మాయి మాట్లాడితే భాషలు చాలా మధురంగా ఉంటాయి కానీ అది ప్రభు ఆత్మతో చేసే భాష కాదు అది అది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి మీద ఉండి బ్రహ్మపరుస్తుంది ఈ అమ్మాయి ఏది చెప్తే జరుగుతుంది ఏది చెప్తే అది జరుగుతుంది కానీ ఇక ప్రభు దాన్ని బయటపడేలాగా చేశాడు అప్పుడు నేను చర్చికి తీసుకురండి అన్నాను వీళ్ళందరూ కూడా చర్చికి ఆటో ఎక్కిస్తుంటే ఈ ఎక్కించే వాళ్ళకి నీ భయం పెట్టేసింది ఏమందంటే దారిలోకి వెళ్ళాక తిరగేసేస్తాను ఆటో అంది ఈ కొంతమంది పిరుకోళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది ఎక్కలేదు అనుకుంటాను వాళ్ళు వాళ్ళని బెదిరించింది అది సరే కొంతమంది ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్కారు ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆటోలో వస్తున్నారు ధవళేశ్వరం హైవే దిగి దగ్గర పెద్ద జాడీలు ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది దాన్ని కూడా కూర్చొని వస్తుంటే దెయ్యం పట్టుకున్న అమ్మాయి అంటుంది ఈ పక్కన కూర్చొని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ నేను నైట్ టైం ఇక్కడే తిరుగుతుంటాను అందరి ఇంక వెళ్తారంటారా ఇల్లటి పక్క నైట్ వీళ్ళ మొత్తానికి అల్లబెట్టేస్తుంది అది చర్చిలోకి తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే ఇక రాత్రి తొమ్మిదింటికో ఎప్పుడో తీసుకొస్తే ఒంటి గంట రెండు దాకా అలాగ ప్రార్థన చేస్తున్నాం నిజంగా అమ్మాయి దెయ్యంలాగా ఇలాగ పెట్టి కళ్ళు తిరగేసి దెయ్యం రూపం వచ్చింది అమ్మాయికి దెయ్యం రూపం వచ్చింది సరే అలాగ ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇక డౌన్ అయిపోయింది ఈ సత్యగాడు అనే పాస్టర్ గారు ఉన్నారు కదా ఈ కిట్టిగాడు అనే పాస్టర్ నాతో ఉన్నాడు అతను కూడా ఆ ఉండి అది ఎప్పుడైతే సైలెంట్ అయిందో రెండో మూడో అవుతుంది పడుకోండి అంటే ఇతను అంటాడు మళ్ళీ చేద్దేవండి అంటున్నాడు అలా ఇతనికి షాక్ ఇచ్చింది అది షాక్ ఇచ్చింది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా లోబడకపోతే మన పరువు తీసేద్దాది లోబడకపోతే ఏం చేద్ది మన పరువు తీసేద్దాది దాన్ని ఎల్లగొట్టేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన గుణం ఉండకూడదు మన దగ్గర దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు మన దగ్గర ఉండకూడదు ఉండి కానీ వెళ్ళిపో అన్నావా అతన్ని అన్నట్టే నీ పాత పేరెట్టి పిలిచేద్దాది ఎందుకంటే దానికి మనందరి సంగతులు చాలా బాగా తెలుసు చూడండి పౌలు శీలయు దయ్యాలు వెలగొడుతున్నారు ఆ పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు అపోస్తుల కార్యాలు అపోస్తుల కార్యాలు చూడండి పంతొమ్మిది పద్నాలుగు 
అమ్మ చదువుకున్న పిల్లలు మీరు బైబిల్ చదవట్లేదు అనుకుంటా సార్ నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను మీకు పౌరుషం రాడ్డకి నేను ఈ సంవత్సరంలో చాలా బిజీగా ఖాళీ లేకున్నా సేవలో తిరుగుతూ డే అండ్ నైట్ ఇప్పటికీ ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు మూడు సార్లు చదివేశాను ఈ ఇయర్లో ఈ ఇయర్లో మూడు సార్లు చదివాను బైబిల్ ఇప్పుడు నాలుగోసారి యహోశ్వ దగ్గరికి వచ్చేసాను ఇది చదివే కొద్ది నా జ్ఞానం ఎక్కువైపోతుంది దేవుడి స్తోత్రాలు అసలు ఆశ్చర్యపోతారు ఇంత బిజీగా ఉండి అలాగ చదువుతాడని నా ఖాళీ దొరికితే బైబిల్ అంటే మహా ఇష్టం నాకు ఈరోజు నేను ఈ స్థితికి రావటానికి వాక్యమే కారణం దేవుడి స్తోత్రాలు కాబట్టి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ స్టూడెంట్ ఇరవై సార్లు చదివితే ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అదే బైబిల్ ఒక ఇరవై సార్లు చదివితే నేనేం చెప్తున్నానో చెప్పకముందే తీసేస్తా అనుకోండి దేవుడి స్తోత్రాలు అందుకనే మీరు ఎక్కువ బైబిల్ చదవండి ఫైనల్లో అది మనకు ఒక వార్నింగ్గా చెప్పాడు సమయము సమీపించింది కాబట్టి ఈ ప్రవచన వాక్యాలు చదువువాడు చదివి గ్రహించాలన్నాడు చదువు లేనోడు విని గ్రహించాలి అంటే ఎక్కువ చదవాలి ఒక ఎగ్జామ్కి సిద్ధపడాలంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఏం చేయాలి మనము రేపు రాకడుకు సిద్ధపడాలి అంటే దీన్ని ఎక్కువ చదివితేనే కానీ ఎలాగ సిద్ధపడాలో మనకి తెలియదు అనమాట అందుకనే ఎక్కువగా బైబిల్ చదువుకోండి అసలు బైబిల్ చదవకన్నా ఒక్క రోజు కూడా ఉండకూడదు ప్రార్థన చదవడం ఇవి రెండు వాడుక అయిపోవాలి మనకి ఈ రెండు కూడా వాడుకగా ఉండాలని మనవి చేస్తున్నాను అమ్మగారు ఒక్కోసారి అంటుంది దేవుడు అన్నీ తిరిగి తిరిగి వస్తారు నైట్ కూడా చదివేస్తారా బైబిల్ అంటుంది నన్ను దేవుడి అంటే నాకు చదవ చదివేయాలన్న తాపత్రయం కొత్త విషయాలు దేవుడు చెప్తే మీ అందరికీ చెప్పేయాలని దేవుడి స్తోత్రాలు కాబట్టి నేను నీళ్ళు కొట్టుకొని కూడా చదివేస్తుంటాను బైబిల్ ఎందుకో తెలుసా మీ అందరికీ ఏసయ్య కొత్త విషయాలు చెప్తాడు అలే లూయా చదువువాడు చదివి గ్రహించాలి చదువురానుడు విని గ్రహించాలి చదువుకున్నోడు గ్రహించకపోయినా వేస్టే వినేవాడు గ్రహించకపోయినా గ్రహించాలి దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం చూసి వాళ్ళు దేవుడికి లోబడిన వాళ్ళు వెళ్ళగొడితే పోతనే అయ్యి దేవుడికి లోబడకన్నా వచ్చి దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నారు ఆ పంతొమ్మిది పద్నాలుగు అపోస్తుల కార్యాలు యాజకుని కుమారులు ఒక ప్రధాన స్కెవయ అను ఒక ప్రధాన యాజకుడికి ఏడుగురు కొడుకులు ఉన్నారు ఈ ఏడుగురు కొడుకులు పౌలు గారు దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం ఏసు నామంలో చూసి వీళ్ళు అనుకున్నారంట మేము పాస్త గారు కొడుకులం కదా మేము వెళ్ళగొట్టేస్తాం దెయ్యమని బయలుదేరారంట దెయ్యం పట్టుకున్నోడు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పౌలు చెప్పింది అక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన వెళ్ళిపోమంటే పోతున్నా కదా వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు అప్పుడు ఆ దెయ్యం అంటుంది ఆ దెయ్యం నేను ఏసుని గుర్తెరుగుదును పౌలును కూడా ఎరుగుదును మీరెవరని అడుగగా చూడండి ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా దెయ్యాలు అంటున్నాయి మాకు ఏసు తెలుసు పౌలు తెలుసు మీరెవరని అడిగిని మీరెవరని అసలు దెయ్యానికి తెలియనోడు ఎవడుంటాడో దెయ్యానికి తెలియనోడు ఎవడుంటాడో 
వీళ్ళని మీరు ఎవరని అడిగింది ఎందుకు అడిగింది అంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభు కొరకు దానికి తెలుసు పౌలు కొరకు దానికి ఏం తెలుసు అంటే సౌలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ దెయ్యాలు అతన్ని వాడుకున్నాయి సౌలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ దెయ్యాలు అతన్ని వాడుకొని క్రైస్తవుల్ని ఏం చేసిన హింసలు పెట్టేలాగా చేసినాయి ఇలాంటి ఇవి వాడుకుంటున్న సౌల్ని దమస్కు మార్గంలో వెళుతున్నప్పుడు సంఘ ప్రార్థన విని దేవుడు ఇతనితో మాట్లాడాడు ఇతనితో మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఇతను వాడుకుంటున్న దెయ్యాలు చూసిని చూసి ఈ దెయ్యాలకు ప్రభు చెప్పాడు ఇప్పటిదాకా మీరు ఇతరిని వాడుకున్నారో ఈరోజు నుంచి నేను వాడుకుంటాను దేవుడికి స్తోత్రాలు ఈరోజు నుంచి ఇంకా నేను వాడుకుంటాను ఎప్పుడైతే చెప్పినయో ఇంకా దెయ్యాలు ఇతన్ని ప్రభు నియమించాడని ఏం చేసిన అంటే ఇంకా ఇతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడని అవి భయపడే అంటే ఇతను ఈ సేవకి గాడ్ ప్రమోట్ చేశాడనే విషయం దయ్యాలకి తెలిసిపోయింది వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు శవయా కుమారులు ఏడుగురు వీళ్ళని దేవుడు ప్రమోట్ చేయలేదు కానీ వీళ్ళే ప్రమోట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు అంటున్నారు దెయ్యంతో అంటే పౌల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కాబట్టి మేము వదిలేస్తాం మీకు ఏ అధికారం ఇచ్చినట్టు మాకు తెలీదు మీకు అధికారం లేదు అసలు అలాంటిది మీరు వెళ్ళిపోమంటే మేము ఎందుకు వెళ్ళిపోతాం అధికారం ఉన్నోడు వెళ్ళిపోమంటే మేము వెళ్ళిపోతాం కానీ మీరేమో మా బ్యాచి అయి ఉండి మమ్మల్ని వెళ్ళిపోమంటారు అని చెప్పి ఏం చేసినాయి అంటే దాన్ని వెళ్ళిపోమంటాం కాదు అది తిరగబడేటికి ఐదుగురు పీటి వసాలాగా పారిపోయారు దొరకలేదు కానీ వీళ్ళిద్దరు పరిగెట్టలేకపోయారేమో ఏమైంది ఈ ఐదుగురు పారిపోయారు ఆడు ఎటుపోయారో తెలియదు కానీ ఇద్దరు పరిగెట్టలేకపోయారు పరిగెట్టలేకపోతే ఆ దైవం ఏం చేసిందంటే పాడి మీద పాడి ఇద్దరిని లొంగ తీసి గెలిచాను వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ బట్టలు పీకేసింది అది బట్టలు లేకుండా ఇప్పుడు ఏం చేశారంటారు దిగంబరులుగా పారిపోయారు గాయం తగిలి పారిపోయారు ఎందుకు లోబడని వాళ్ళు లోబడితేనే పారిపోతాడు లోబడకపోతే తిరగబడతాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు లోబడిన వాడు గద్దిస్తే పారిపోతాడు లోబడని వాడు గద్దిస్తే తిరగబడతాడు కాబట్టి ఒక అపవిత్ర ఆత్మ మనిషిని వదిలిపోయేది ఎప్పుడంటే వాక్యానికి లోబడినప్పుడు లోబడకన్నా నువ్వు ఎంతకాలం గుడికి వచ్చినా నీతో పాటు ఆడు కూడా చేస్తాడు గుడికి దేవుడికి స్తోత్రాలు నీతో పాటు వాడు కూడా గుడికి వస్తాడు కాబట్టి గుడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ మొట్టమొదటి చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవుని వాక్యానికి లోబడిపోవాలి దేవునికి లోబడుడి అపవాది నిద్రించండి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి వాళ్ళు లోబడకన్నా ఎదిరించారు చివరికి చిత కొట్టేసి పంపేశాడు కాబట్టి మనం దేవునికి లోబడితే చాలు ఇంకేం ఆలోచించక్కర్లా దెయ్యాన్ని వెళ్ళిపోమని కూడా నువ్వు చెప్పక్కర్లా దేవుడికి లోబడిపోతే నీ దగ్గర ఉండమని ఉండదు అది దేవుడికి స్తోత్రాలు అదే బట్టలు సర్దుకొని పోద్ది ఎందుకు పోద్ది దేవుడికి నువ్వు లోబడితే దేవుడికి నచ్చిన పనులు చేస్తావు దానికి నచ్చిన పని చెయ్యు అప్పుడు సాంతానుడు ఏం చేస్తాడు వీడు నేను చెప్పింది చేయట్లేదని చెప్పింది చేయకపోతే ఆడు ఏం చేస్తాడంటే 
ఇక నీ జట్టు పీస్ అని వెళ్ళిపోదు ఆడ దేవుడికి స్తోత్రం ఎందుకు ఎందుకంటే ఈడు మనం చెప్పినట్టు వినట్లేదు ఈడి దగ్గర మనం ఎందుకు అనవసరం అని తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే దేవునికి లోపడితే అపవాదం ఎందుకు పారిపోతాడో తెలుసా అపవాదం ఎందుకు పారిపోతాడో తెలుసా దేవుడికి లోబడిన వ్యక్తి పరిశుద్ధుడు అవుతాడు ఏమవుతాడు పరిశుద్ధుడు అవుతాడు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధుడు అవుతాడో పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఈ పరిశుద్ధుడైన వ్యక్తితో స్నేహం చేయటానికి వస్తాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు ఈ పరిశుద్ధుడైన వ్యక్తితో ఏం చేస్తాడు స్నేహం చేయటానికి వస్తాడు ఎప్పుడైతే ప్రభు వస్తుంటాడు చూడండి ఒక వ్యక్తిని దొంగోడు ఒక ఆడావిడిని ఆవిడ మెల్లో ఏదో డబ్బులు ఈ చైన్ ఉంటే లాగేస్తున్నాడు లాగేస్తున్నాడు ఆవిడ కేకలేస్తుంది ఈ లోపల ఒక ఎస్పీ గారి జీబు వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎస్పీ గారి జీబు వచ్చిందో ఇప్పుడు దొంగోడు ఉంటాడా పారిపోతాడు ఒకవేళ రాకపోతే వాడు పారిపోడు ఇప్పుడు అపవాదం ఎందుకు పారిపోతాడంటే ఎస్పీ గారు వస్తే దొంగోడు ఎలాగ పారిపోతాడో నువ్వు పరిశుద్ధుడు అయితే ఏసై అని దగ్గరికి వస్తాడో అప్పుడు వాడు పారిపోతాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు నువ్వు పరిశుద్ధుడు అయితే ఏసయ్య నీ దగ్గరికి వస్తాడు ఆయన రావడం చూసి పోలీసుడు రావడం చూసి దొంగోడు పారిపోయినట్టు ఆయన రావడం చూసి ఏం చేస్తుంది అప్పుడు అప్పవాది పారిపోతాడు మీరు పరిశుద్ధులైతే చాలు ఆయన వస్తాడు వాడు ఉండమన్నా అక్కడ ఉండు కాబట్టి పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరు ప్రభువుని చూడలేరు పరిశుద్ధత లేకపోతే మందిరానికి రావచ్చు ప్రార్థన చేయొచ్చు కానీ ఆ దేవుడిని చూడాలంటే ఏం కావాలి మనకి పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత ఈ మీటింగ్స్ ఎందుకో తెలుసా ఆ పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించడానికి దేవుడికి స్తోత్రాలు ఆ పరిశుద్ధపరచడానికే ఈ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మీరు పరిశుద్ధులుగా మారిపోతే అపవాది పారిపోతాడు అక్కడికి ఆడు ఎప్పుడైతే పారిపోయాడో నీ సోదరులకు అక్కడితో ముగింపు అయిపోతాయి నాలుగు పదమూడు లూకాసు వార్తలు ఇది చెప్పడానికి ముందు ఒక విషయాన్ని చెప్తా యేసు ప్రభు లూక మూడు ఇరవై ఒకటిలో ప్రజలందరూ బాప్తిష్టం పొందుతుంటే ఆయన కూడా బాప్తిష్టం పొందాడు ఆయన యోర్ధాన్ బాప్తిష్టం పొంది ఆయన బయటకు వచ్చి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆకాశం తెరవబడింది నీకు వచ్చింది చూడండి బాప్తిష్టం పొంది ఆయన ఇంకింటికి రాల బాప్తిష్టం పొంది ఒడ్డుకొచ్చి నెక్స్ట్ చేసిన పని ఏంటంటే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రార్థన ఎప్పుడైతే చేస్తున్నాడో ప్రేయర్కి ఆకాశం ఓపెన్ అయింది దేవుడి స్తోత్రాలు అంటే ప్రార్థన చేస్తే ఆకాశం తెరవబడింది ప్రార్థన చేస్తే సరసాల తెరవబడింది ప్రార్థన చేస్తే ఎర్ర సముద్రం ఆయిలైపోయింది ప్రార్థన ద్వారానే మనము ఏ సమస్యలో బంధించబడి ఉన్నామో ఏ వ్యాధిలో బంధించబడి ఉన్నామో ఏ ప్రాబ్లమ్స్లో బంధించబడి ఉన్నామో ఈ అన్నిటికీ పరిష్కారం ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారానే మనం ఏ బంధకాల్లో ఉన్న బయటికి వస్తాం ప్రార్థన మన అందరికీ తెలుసు ప్రార్థన అని కానీ జయం అంతే ప్రార్థన అన్నిటికీ మందని తెలుసు కానీ జయం ఎందుకు చేయం మన శరీరం నువ్వు నాలుగైదు సీరియళ్ళు చూసినా 
శరీరం అంటది ఇంకొక రెండు చూడు నిన్నేం ఇబ్బంది పెట్టను ఎందుకే నువ్వు నాశనం అయిపోవడం కదా నాకు కావాలి చూసి బాడైపోవడం కదా నాకు కావాలి లేదు ఎవరి ఏదైనా నలుగురు అక్కల అరుగు మీద కూర్చొని నలుగురు కూర్చుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా ఆలకూర కాలు మాట్లాడుకోరు కానీ ఎవరో బయట అక్కలను నోట్లు వేసుకొని నవ్వులేస్తుంటారు వాళ్ళు బయట వాళ్ళు నవ్వులుతుంటారు వీళ్ళు అలాగ మూడు నాలుగు గంటలైనా ఐదు గంటలైనా అరుగు మీద అలా కూర్చుంటారు నడువు లాగదు ఏ ఉండదు ఇంకా ఈ లోపల అందులో ఒక అక్కకి పేరేపని వచ్చింది అక్క అనవసరంగా ఐదు గంటలు పనికి మాలని మాట్లాడుకున్నాం ఒక్కసారి లోపలికి వస్తే ఒక గంట చేసుకుందాం అంటే మొత్తం మైరి ఇంకా అదే ఇంకొక రెండు గంటలు మాట్లాడదాం అంటే కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా మీ శరీరం అన్నిటికీ కోఆపరేట్ చేస్తుంది ప్రార్థన అంటే నా వల్ల కాదు ఎందుకని ప్రార్థన చేస్తే ఆ శరీరం వాడిపోతుందని దేవుడికి స్తోత్రాలు అది వాడిపోయే పని నీ చేత చేయించదు నీ శరీరము వాడిపోయేది ప్రార్థనలోనే ప్రార్థన చేస్తే నీ అంతరంగ పురుషుడికి బలం వస్తుంది నీ శరీరం కంట్రోల్లోకి వస్తుంది దేవుడికి స్తోత్రాలు అందుకనే మీ ఒక మీరు ఓన్గా ఆలోచించుకున్నా మీకు అర్థమైపోతుంది నీ శరీరం అన్నిటికీ సహకరిస్తుంది కానీ ప్రార్థన అనేటి గది ఇసుక వస్తుంది ఏమొస్తుంది దానికి ప్రార్థన అనేటికి దానికి ఇసుక ఎందుకంటే ఇది చేస్తే నేను వాడిపోతానని దానికి మీ మన శరీరమే ఈ రోజున ఏ వ్యక్తి అయినా పడిపోతున్నాడంటే తన శరీరమే అతను ఏం చేస్తుంది పడగొడుతుంది భక్తుడైన పౌలు అంటాడు ఈ శరీరములో మంచిది ఏది నివాసము చేయదు ఈ రోజున ఒక వ్యక్తి పాడైపోతున్నాడంటే ఈ శరీరమే ఈ శరీరమే కారణం శరీరమే కారణం దీంట్లో మంచిది ఉండదు కానీ పదిహేను రకాల చెడ్డయి ఉంటాయి మంచిది ఉండదు కానీ చెడ్డయి ఉంటాయి మనల్ని పాడు చేసే ఉంటాయి గలతి పత్రిక ఐదు పంతొమ్మిది శారీర కార్యములు సృష్టమై ఉన్నవి అవేమనగా జారత్వం అపవిత్రత కామాతృత దురాశ విగ్రహారాధన ధనాపేక్ష మత్సరాలు కలహాలు దూషణలు విముతములు అసూయలు మత్తులు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారం ఇట్టి వాటిని చేయవారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోలేరు ఇవన్నీ ఎక్కడుంటాయి శరీరములో ఉంటాయి ఈ శరీర క్రియలు చూడండి మనిషి శరీరములో క్యాన్సర్ క్రిమి ఉంటే ఏమవుద్ది అది మనిషిని చంపుతుంది అలాగే ఈ శరీర క్రియలు అనే క్రిములు ఉంటే ఇవి ఆత్మను చంపుతాయి దేవుడి స్తోత్రాలు క్యాన్సర్ క్రిమి చస్తే వ్యక్తి బ్రతుకుతాడు ఈ శరీర క్రియలు చస్తే ఆత్మ బ్రతుకుద్ది దేవుడి స్తోత్రాలు కాబట్టి శరీర క్రియలు చావాలి శరీరానికి జబ్బు వస్తే మండపేట కాకపోతే రాజమండ్రి రాజమండ్రి కాకపోతే హైదరాబాదు ఇంకా డబ్బులు ఉంటాయి అమెరికా పరిగెడుతున్నావు శరీర జబ్బు తగ్గించుకుంటానికి మనిషి స్పీడ్గా ఉన్నాడు కానీ లోపల రోగం సంగతి ఏంటి దీని కొరకు దానికన్నా స్పీడ్గా ఉండాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు లోపల జబ్బు కొరకు నువ్వు తొందరగా బాగు చేయించుకోవాలి లాజరుకి పై జబ్బు ఉంది లాజరు పై జబ్బుని పట్టించుకోలేదు పెద్దగా ధనవంతుడికి పై జబ్బు లేదు ఏ జబ్బు ఉంది అడిగి లోపల జబ్బు ఉంది అడిగి లాజరుకి ఏ జబ్బు ఉంది పై జబ్బులు ఎన్ని ఉన్నా పైకి వెళ్తాం కానీ లోపల జబ్బు ఉంటే కిందకు పోతాం దేవుడికి స్తోత్రాలు ధనవంతుడికి ఏముంది పై జబ్బు లేదు ప్రతిదినము బహుగా సుఖపడేవాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు కానీ లోపల హృదయం అంతా కూలిపోయి ఉంది ఆడికి అందుకే నేను పాతి పెట్టబడి ఎక్కడికి పోయాడు పాతాలకి పెంచాడు లాజర్కి పై జబ్బు ఉంది కానీ లోపల జబ్బు లేదు అందుకే 
ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు ఇప్పుడు మీరు పై జబ్బులు తొందరగా బాగు చేయించుకుంటారా లోపల జబ్బు తొందరగా బాగు చేయించుకుంటారా అని చెప్తారు కానీ పైదే చూసుకుంటారు లోపలది చేసుకోకపోతే నరకానికి పోతాం దేవుడికి స్తోత్రాలు అందుకని మనము ఈ జారత్వం అనే ఒక క్రిమి అపవిత్రత అనేది ఒక క్రిమి కామాతృత అనేది ఒక క్రిమి అవిచారము విగ్రహారాధన ధనాపేక్ష మత్స్యరాలు కలహాలు దూషణలు విమతములు అసూయలు మత్తతులు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు ఇవి ఆత్మను చంపే క్రిములు వీటి వల్ల ఈరోజు మనుషులు ఏమైపోతున్నారు పాడైపోతున్నారు పాడైపోతున్నారు అయితే యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యోర్ధాను నది నుండి తిరిగి వచ్చి ఆత్మచేత ఆయన ఏ ఆత్మను పొందుకున్నాడో ఆ ఆత్మచేత సో అపవాది చేత శోధించబడ్డానికి ఆ ఆత్మే శోధించబడ్డానికి ఎలవ్ చేసింది దేవుడికి స్తోత్రాలు అంటే మనం ప్రభులోనికి వచ్చాక పరిశుద్ధాత్మ మనలను శ్రమల్లో నడిపిస్తుంది శ్రమంలో నడిపిస్తుంది ఎందుకండి పాస్టర్ గారు శ్రమలు ఎందుకు శ్రమలు ఎందుకు మంచిగా ఉంచవచ్చు కదా మనల్ని ఎందుకు శ్రమలు అంటే నా జీవితంలో కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా శ్రమలు వస్తుంటాయి ప్రాబ్లం ఉండి శ్రమ వస్తే అంత బాధపడవు ఎందుకంటే ఈ పొరపాటు ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమీ లేకుండా వచ్చిందనేటికి కొంచెం ఏమీ లేని ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఆ ప్రభు దగ్గర అడిగితే ఆయన అంటాడు ఏం చెప్పాడంటే నాకు నిన్ను అనేక స్వాధనలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను వాళ్ళకి చెప్పాలంటే ముందు నువ్వు అనుభవించాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు వాళ్ళకి చెప్పాలని చేత నాతో ప్రభు అన్నాడు నీ భార్యలోంచి నిన్ను చెక్ చేస్తాను నీ కొడుకులోంచి చెక్ చేస్తాను కోడలొత్తే కోడల్లోంచి కూడా చెక్ చేస్తాను మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిలోంచి చెక్ చేస్తాను మీకు కూడా జరుగుతాయి చెకింగ్లు గుర్తెట్టుకోండి దేవుడికి స్తోత్రాలు మీకు కూడా ఈ చెకింగ్లు జరుగుతుంటాయి నాకు దేవుడు ముందు చెప్పేశాడు కాబట్టి సాధన వస్తే ఓహో ఆయన చెప్పాడు కదా చెకింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటాను దేవుడికి స్తోత్రాలు ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఆహా మనకు ఒక చెకింగు జరుగుతుంది ఈ రూట్లు తెలిసిపోతే సాధన వీజీగా ఉంటుంది దేవుడికి స్తోత్రాలు రూట్ తెలిస్తే సాధన వీజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ఈ విధంగా ప్రభు నాకు అనేకమైన విషయాలు కొన్ని సాధనలు మనకి ఎందుకు వస్తాయంటే దేవుడు సాధనలోంచి నడిపిస్తాడు ఎందుకంటే సాధనలో ఉన్నవారిని ఆదరించడం కొరకు వాదార్చడం కొరకు ఆ అనుభవాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడని మీ అందరికి కూడా మనవి చేస్తున్నాను దేవుడికి స్తోత్రాలు ఎక్కువ శాతం ఇళ్లల్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఐక్యత లేకే బీపీలు ఎక్కువైపోతుంటాయి ఐక్యత లేకే షుగర్లు ఎక్కువ అయిపోతుంటాయి ఐక్యత లేకపోతే గుండు కూడా ఎక్కువ కూడేస్తుంది ఎక్కువ కారణం ఐక్యత లేకపోవడం ఐక్యత లేకపోవడం అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు బీపీ తగ్గిపోయే ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాను షుగర్ తగ్గిపోయే ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాను వేసుకుంటారా వేసుకుంటారా డబ్బులు ఖర్చు లేని ట్యాబ్లెట్ ఇది దేవుడి ఇష్టం ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లారు యేసు ప్రభు మాటే ఔషధం యేసు ప్రభు మాటే ఔషధం చూడండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఐదు నలభై నాలుగు మత్తయస్సు వార్త చాలా మైండ్ పెట్టాలి ఐదు నలభై నాలుగు మత్తయస్సు వార్త నేను ఎవరితో అమ్మా మనందరితో చెప్తున్నాడు నేను మీతో 
చెప్పునది ఏమనగా మీరు పరలోకం అందున్న కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ఎవరిని ప్రేమించాలి పరలోకం మందున్న తండ్రికి కూతుర్లు ఎంతమంది అవ్వాలనుకుంటున్నారు కొడుకులు ఎంతమంది అవ్వాలనుకుంటున్నారు చేయొద్దండి నిజమేనా మీరైతే ఇంటికి వెళ్ళి మీ శత్రువులను ప్రేమించేయండి అంతే దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి మీ శత్రువులను ప్రేమిస్తే మీరు పరలోకం మందున్న తండ్రికి ఏమైపోతారు కుమారులు అయిపోతారు కుమార్తెలు అయిపోతారు మాస్టర్ గారు ఇది ఏదో కష్టంగా ఉంది ఇంకేమన్నా షార్ట్ కట్ ఉందంటే షార్ట్ కట్లు ఏమీ లేవు ఒకే కట్ ఇంకా దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏం చేయాలి మీరు మీ శత్రువులను ఇది కూడా మీకు చెప్తూ ఎందుకు ప్రేమించాలి శత్రువుని సర్వసాధారణంగా మనకి ఎవడం వల్లైనా కలిసి వస్తేనే కదా ప్రేమిస్తాం మనం కలిసి రాకపోతే ఎందుకు ప్రేమిస్తాం అయితే ప్రభు అంటాడు నీకు కలిసి వస్తుంది కాబట్టి ప్రేమించమంటున్నాను అన్నాడు ఏమన్నాడు నీ శత్రువుని ఎందుకు ప్రేమించమన్నానంటే నీ శత్రువు వలన నీకు బాగా కలిసి వస్తుంది నిన్ను ప్రేమించే వారి వలన నీకేమీ భూమి మీద ఏమన్నా కూరేస్తారా అప్పిస్తారు తప్ప అక్కడ ఏం కలిసి రాదు దేవుడికి స్తోత్రాలు అక్కడేమి కలిసి రారు బైబిల్లో అంటాడు నిన్ను ప్రేమించిన వారినే నిన్ను ప్రేమించే అత్తగారినే నువ్వు ప్రేమించిన ఎడల నువ్వు ప్రేమించే కోడల్నే నువ్వు ప్రేమించిన ఎడల నీకేమి ఫలము అన్యులు కూడా అలాగే ప్రేమిస్తున్నారు కదా నీకు వాళ్ళకి ఏం తేడా ఉంది అయితే నువ్వు సపరేట్ ఉండాలి నువ్వు శత్రువుని ప్రేమించాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు ఎవరిని ప్రేమించాలి శత్రువుని ప్రేమించాలి కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మరి మీ ఇంటిలో ఒకవేళ ఇప్పటిదాకా మీ అత్తగారినే నువ్వు శత్రువుగా భావించేవేమో నీ కోడల్ని శత్రువుగా చూసావేమో మీ మాంగారిని శత్రువు చూసావేమో ఆ మాంగారు కోడల్ని శత్రువుగా చూసాడేమో ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే నీవు వాళ్ళనే ప్రేమించాలి నేనా అమ్మ నేనా అందరూ ప్రేమించాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు అందరూ ప్రేమించాలి ఇప్పుడు మీ శత్రువులను ఎందుకు ప్రేమించాలంటే మీ శత్రువుల వల్ల మీకు కలిసి వస్తుంది అన్నాడు ఏంటి కలిసి వస్తుంది అంటే ఐదవ అధ్యాయము మత్తయస్సు వార్త పదకొండో వచ్చినాం నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మని నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మలను నిందించి హింసించి చెప్పునప్పుడు సంతోషించి ఆనందించడం కాదు మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళ మీద గొంతులు వేసేస్తాం మనం ఇక్కడ ఏమన్నాడు నా నిమిత్తం జనులు నిందించి హింసించి చెప్పునప్పుడల్లా మీరెవరంట ధన్యులు ఎప్పుడు ధన్యులు నిందించినప్పుడు నిన్ను హింసించినప్పుడు నీ మీద చెడ్డ మాటలు చెప్తారు చూడు అప్పుడు ధన్యులు అప్పుడు మనకి వాక్యం జ్ఞాపకం రాదు సైతాన్ని ఇంకోటి జ్ఞాపకం చేద్దే కాబట్టి నిజంగా మనల్ని వాళ్ళు అనడం కూడా మనకు మంచిది నేను మీకు చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని అందరూ కొనియాడితే మీకు శ్రమ ఇలాగే తిట్టి వాళ్ళు ఉండడం మంచిది దేవుడికి స్తోత్రాలు మనకి పరలోకంలో ఏమన్నాడు అక్కడ ఆ నిందించి హింసించి నీ మీద చెడ్డ మాటలు పలుకున్నప్పుడు ధన్యులు ఎక్కడ ఎవరి ద్వారా శత్రువుల ద్వారా నీకు కలిసి వస్తుందా లేదా అప్పుడు ఏం కలిసి వస్తుంది పరలోకంలో పలం అధికమైపోతుంది మరి నీకు కలిసి వచ్చేవాడిని ప్రేమిస్తావా 
కలిసిరా రోడ్డు ప్రేమిస్తావా దేవుడికి స్తోత్రాలు ఈ శత్రువుని ప్రేమించడం వల్ల పరలోకములో నీ పలం అధికం అవుద్ది అంటే ఇప్పుడు నిన్ను ప్రేమించే వారిని ప్రేమిస్తావా నీ పలాన్ని అధికం చేసే వారిని ప్రేమిస్తావా ఎవరిని ప్రేమిస్తావు అయితే ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి మీరు చెప్పడం కాదు ప్రేమించండి దేవుడికి స్తోత్రాలు అలే లూయా అప్పుడు వెళ్ళి రేపు బీపీ కట్టించుకోండి నార్మల్గా ఉంటుంది షుగర్ చూసుకోండి నార్మల్గా ఉంటుంది గుండు కూడా ఎక్కువ కొట్టుకోదు ఎందుకంటే శత్రువుని ప్రేమిస్తే ఇంకా టెన్షన్స్ ఏమి ఉండవని మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడికి స్తోత్రాలు మీరు సమాధానం పడకన్నా వెళ్ళి బీపీ నువ్వు చెప్పావు గట్టించుకున్నాను అలాగే ఉందంటే నువ్వు పడకపోతే నేనేం చేస్తాను దేవుడికి స్తోత్రాలు పడిన తర్వాత అప్పుడు నీకు ఏ విధమైన టెన్షన్స్ అనేవి ఉండవని నీకు మనవి చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారి వలన పరలోకంలో పలం అధికం అవుతుందా మీ శత్రువుల వలన పరలోకంలో పలం అధికం అవుతుందా ఇప్పుడు ఎవరి వల్ల కలిసి వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు మనకు కలిసి వచ్చు అని ప్రేమిస్తావా కలిసి రాను ఒకటి ప్రేమిస్తావా కాబట్టి శత్రువుని ప్రేమించాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు శత్రువుని ప్రేమిస్తే నిజంగా ఆ కుటుంబంలో ఎంత సమాధానం ఉంటుందని మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను నేను ఒక కుటుంబానికి సహాయం చేశాను ఆ ఇంట్లో ఒకడు మందు తాగినప్పుడు ఆడికి ఏమొస్తుందో తెలియదు ఆడు ఖచ్చితంగా మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంటి ముందు నిలుచుని ఫాస్ట్ అండ్ గారు నన్ను తెగ తిడతాడు తిడతా ఉంటాడు ఈ లోపల కొంచెం మగోళ్ళు మెత్తకుంటారు ఎందుకంటే మట్టి నుంచి వచ్చారు కదా ఆడోళ్ళు ఎముకు నుంచి వచ్చారేమో కొంచెం గట్టిగా ఉంటారు దేవుడికి స్తోత్రాలు ఈ లోపల అమ్మగారు అంది ఎవరున్నా అటు తిడుతుంటే ఆ లోపలికి చెప్పొచ్చు కదా మీరు అంది నేను ఏం మాట్లాడలేదు మళ్ళీ ఒక రెండు కొంచెం ఆగి అంది కొన్ని మీరు అడగవచ్చు కదా అంది నేనేం మాట్లాడలేదు మూడోసారి ఆవిడికి సిరాకు వచ్చినట్టు ఉంది నన్ను కొట్టేసిన అడగను అంది నన్ను కొట్టేసిన అడగ అంటే నేను నవ్వుకున్నాను ఎందుకు నవ్వుకున్నాను నా పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు మనకి రాంగ్ ఫోన్లు వస్తాయి ఫోన్ చేసి ఆడు ఫోన్ చేస్తాడు మనం ఏదో ఎమర్జెన్సీ ఫోన్ అని ఎత్తి ఆడు మనల్ని తిడతాడు ఫోన్లు ఆడు ఆడు మనల్ని తిడితే నేను ఎలాగ అనుకుంటానంటే ఈడు కూడా పరలోకంలో పలవాదికం చేస్తున్నాడు అనుకుంటా దేవుడికి స్తోత్ర నేనేమనుకుంటాను ఈడు కూడా మన ఇంకా పరలోకంలో ఆ పలం ఇంకా ఆడి మీద కోపం వస్తుందా మనకి రాదు రాదు పొద్దున్న ఒకటి తిట్టాడు నన్ను ఫోన్లో తిడితే కొంచెం ముందు కోపం వచ్చింది కానీ తర్వాత పలం గ్యాపం వచ్చింది దేవుడి ఇష్టం పలం గ్యాపం వచ్చేట కూల్ అయిపోయాను ఇంకా కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లలు ఆడు తిడుతుంటాడు ఎందుకు నేను అలాగ సంతోషిస్తానో తెలుసా నాకు బైబిల్ తెలిసిపోయింది వాళ్ళు నిందించినప్పుడు హింసించినప్పుడు అబద్ధపు మాటలు చెప్పినప్పుడు పరలోకంలో నా పలం ఏమవుతుంది మరి నేను ఎలా పోగొట్టుకుంటాను అవి తిట్టరా అంటాడు ఇంకా దేవుడికి స్తోత్రాలు ఎందుకంటే ఆడు నాకు బ్లెస్సింగ్ ఛానల్ ఎవడాడు ఆ తిట్టేవాడు నాకు బ్లెస్సింగ్ ఛానల్ కాబట్టి ఆయన ఎలా పోగొట్టుకుంటాం మనం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది నీకు అర్థమైపోయిందా ఇప్పుడు మీ అత్తగారు నిన్ను తిడతే కుర్చి వేసి మంచీలు ఇచ్చి మరీ తిట్టమాను ఎందుకంటే పరలోకంలో ఏమైపోద్దు మీ అత్తగారికి చెప్పు తిట్టొస్తమ్మా పరలోకంలో పలం అధికం అయిపోద్ది అంటే మీ అత్తగారు ఏమంటుంది అంటే నీకు పరలోకంలో పలం అధికం అవద్దా నీకు పరలోకంలో పలం అధికం కారణం నేను తిట్టడం బానేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే నీకు అక్కడ కూడా ఏమీ రావడానికి ఇలాంటి పీకల లాగా కక్షలు పెట్టుకోకండి మీ శత్రువుని ప్రేమిస్తే ఏసయ్య మనస్సు నీకు వచ్చినట్టు దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏసయ్య మనస్సు నీకు వచ్చిందని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే 
నీ శత్రు నువ్వు నిర్మించాలి ఇప్పుడు మీ శత్రువుకే ఏది పెట్టినా వాళ్ళకే పెట్టు నీ శత్రువుకే పెట్టి ఏది పెట్టినా ముఖ్యంగా అత్త గోడల మధ్యన ఎక్కువ బైరైపోతుంటాయి అత్త గోడలు కొంచెం ఐక్యతగా ఉండాలి అత్త గోడలు కానీ ఐక్యతగా లేకపోతే భర్తకి అరవై సంవత్సరాలు వయసు కూడాల్సిన ఇంటికి ముప్పై కూడిపోతాయి ఎందుకంటే ఎవడికి చెప్పాలో అర్థం కాదు ఎవడ ఎవడికి చెప్పాలో అర్థం కాక అలాగైపోతూ ఉంటారు అమ్మ మీరు అలాంటి పని చేయకండి కోడళ్ళు అత్త ఇద్దరు ఎలా ఉండాలి ఫెవికల్ వేస్తే ఎలా అతికిపోయి ఉంటారో అలాగ ఉండాలి అత్తుకొని ఎలా ఉండాలి ఫెవికల్ అన్నానని కానీ రాత్రి ట్రై చేయగలరు అది చేయకండి అత్తుకొని ఉండండి దేవుడి స్తోత్ర అత్తుకొని ఉంటే చూడు ఈ రెండు చేతులు అత్తుకుంటే మధ్యలో ఏమన్నా దూరద్దా అత్త కోడలు అత్తుకుంటే అక్కింటి ఆవిడ దూరదు ఎదరింటి ఆవిడ దూరదు మీ ఇద్దరు మధ్యన కానీ గ్యాప్ వచ్చిందా వాళ్ళు దూరిపోయి గ్యాప్ ఎక్కువ చేసేస్తారు కాబట్టి మీకు గ్యాప్ లేకుండా చూసుకోవాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు మీరు ఎలా ఉండాలి ఐక్యత కలిగి ఉండాలి కోడలు అత్తగారితో ఏం చెప్పాలి నీ దేవుడే బా చెప్పడంలో బస్ట్ ఉన్నారు మీరు నీ దేవుడే నీ చుట్టాలే చెప్పడం చెప్తున్నావు కానీ అక్కడ మీ చుట్టాలు మీ చుట్టాలే మా చుట్టాలు మా చుట్టాలే మా వాళ్ళు వస్తే అన్నీ తీసుకురా మీ వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పు మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ప్రియమైనటువంటి దేవుని వెళ్ళారు ఋతు అలాగందా మీ దేవుడే అత్తోరింటికి వచ్చాకంట మీ అత్తోళ్ళు చుట్టాలే నీ చుట్టాలు అంతే దేవుడికి స్తోత్రాలు అది రూతు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది నువ్వు తాటేకి ఇంట్లో ఉంటే ఉంటున్నారా ఇప్పుడు మాకు ఫ్రిడ్జ్ ఉంది తీయను లేకపోతే రాను ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉండాలి మరణము తప్ప మనల్ని ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్ళిళ్ళు పెళ్ళి అయిపోయిన నెల రోజుల్లో ఇక్కడ కూడా ఎత్తున్నారు ఎలాంటి పరిస్థితులు అంటే భయంకరంగా ఉన్నాయి తల్లిదండ్రులకి ఏదో బుద్ధి ఉందో లేదో తెలియట్లా పెళ్ళేదో అలికి వస్తే బుద్ధి లేదా నా సత్యదాకా అతనితో నువ్వు ఉండాలని చెప్పడం మానేసి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా నువ్వు వెలక ఆడే వస్తాడా మన ఇంటి చుట్టు తిరుగుతాడు అని ఆడు అలాంటి రెక్కల చూడైతే ఇక అక్కడితో అయిపోద్ది ఇంకా ఇంకేం ఉండదు ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది అక్కడ లెక్క చెప్పే రోజు ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ లెక్క చెప్పే రోజు ఒకటి ఉంటుంది వదిలేసానండి ఇంకొకరు చేసుకున్నానంటే చేసుకున్నావు నాయన అయితే ఆ కిందకి వెళ్ళిపో కిందకి వెళ్ళిపో అక్కడ అన్ని గ్యాప్ మొత్తాయి నీకు అప్పుడు దేవుడికి స్తోత్ర కాబట్టి ఒక్కసారి వివాహం జరిగాక వ్యభిచార నేరమును బట్టి కాక ఏ విషయంలో విడిచిపెట్టినా మనం నిత్యత్వాన్ని పోగొట్టుకునే పరిస్థితి ఉంటుందని మీకు మనం చూస్తున్నాను కాబట్టి రేపు పగలు ఉంటాను నేను రేపు నైట్ ఉంటాను ఈ నైట్ వదిలేస్తాను దేవుడి ఇష్టం అలే లూయా కాబట్టి సరిపోయింది కదా మీ టైము ఇంకుందా మీరు అలాగే అన్నారంటే పని నిండి చేసేస్తాడు ఇక దేవుడి ఇష్టం అరే లూయా మీరంత ఉసారుగా ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ మరీ ఉసారుగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా మీకు ఒక కోర్సు రాసేసాము ఇప్పుడు మందులు ఏంటయి సమాధానం సమాధానంగా ఉంటే మొత్తం అన్నీ ఎలా ఉంటాయి కంట్రోల్గా ఉంటాయని మీకు మనవ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎవరి వల్ల మనకు కలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు కలిసి వచ్చేవాడిని పేమిస్తావా కలిసి రాని వాడిని పేమిస్తావా కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఎవరిని ఉపయోగించాలంటే మన శత్రువులను మనం ప్రేమించాలి చెప్పడం కాదు చేయాలి మేము ఇక్కడి నుంచి మా శత్రువుని ప్రేమిస్తామని వాళ్ళు చేయొచ్చండి 
పై నుంచి సీసీ కెమెరా పడిపోయింది మీది మరి అక్కడికి వెళ్ళాక రివర్స్ ఉండకూడదు ఇంత ఆ ఎత్తడిని ఒకసారి మీ కొరకు ప్రభుకు చెప్పేస్తాను పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ బిడ్డలందరూ వాక్యానికి లోబడ్డారు మేము శత్రువుని ప్రేమిస్తామని చెప్పారు కాబట్టి మీ అభిషేకం వీరికి దయచేయండి ఇప్పటి వరకు వీరి ఇళ్లల్లో ఎవరితో విరోధంగా ఉన్నారో మీటింగ్ అయ్యాక వెళ్ళి వాళ్ళతో సమాధాన పడే మనస్సు దయచేయండి మరలా ఇదే చర్చలో మేము సాక్ష్యం వినేలాగా మీరు సహాయం చేయండి ఈ సమాధాన పడతామన్న వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు దర్శనం రాట రాకన్నా ఉన్న వాళ్ళకి దర్శనం కలుగును గాక ఈ సమాధాన పడే వాళ్ళకి అభిషేకము రాకన్నా ఉన్న వారికి వేసే అభిషేకముతో నింపును గాక ఈ సమాధాన పడే వాళ్ళందరికీ వేసేయ ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించును గాక ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం దయచేయండి నజరయుడైన యశునామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి మీరు సమాధానం పడిపోయారు ఇప్పుడు మీ అత్తగారిని చూడగానే నీ ముఖం సీరియస్గా స్మైల్ వస్తుంది దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏమవుతుంది ముఖంలో ఏమవుతుంది స్మైల్ వస్తుంది అదే విరోధంగా ఉంటే స్మైల్ రాదు బీపీ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మీరు అందరూ నవ్వుకుంటూ ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి మీ అత్తగారు నిన్ను ఏమన్నా తిడితే కుర్చీ అయ్యి టీ కాసి ఎంతసేపు తిడతావు తిట్టు పరలోకంలో ఏమైపోతున్నావు బలము అందుకేనే మా ఇంటికి వచ్చాడు తిట్టినే ఏమన్నా నేను తిట్టనే తిట్టనే పరల పొద్దున్న ఒకటి ఫోన్ చేసి తిట్టేస్తున్నాడు అండి నన్ను ఆడు చేసి నేను ఎవరో డెలివర్ చేశారనుకుంటే ఆడు ఫోన్లో నన్ను తిడుతున్నాడు రెండు తిట్లు ఉన్నాక కట్టేసాను ఇంక ఇంక తెగ తిట్టేలాగా ఉన్నాడు వీడు అనుకున్నాను కట్టేసా కొంచెంసేపు ఆలోచించాను బా పరలోకంలో వీడు కూడా పల బతికం చేస్తున్నాడు నాకు అనుకున్నాను దేవుడికి స్తోత్ర లేకపోతే ఆడి ఆడి ఫోన్ నెంబర్ ఎవడికోటికి చొరే ఈ నన్ను తిట్టాడు వీడు సంగతి చూడండి రా అని చెప్తాను సరే నాకు ఏమర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు పరలోకంలో పలము అది రూట్లు తెలిస్తే ఎంత ఆనందం అండి బాబు రూట్స్ తెలిసి తెలియాలి కానీ మనకి ఎంత హృదయం సంతోషంగా ఉంటుందని మీ అందరికీ మనం చేసుకున్నా యేసు ప్రభు నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అపవాది నలభై రోజులు ఆయన ఏం చేస్తుంది నలభై రోజులు ఆయన శోధిస్తుంది నలభై రోజులు అయిపోయింది లాస్ట్ రోజు వచ్చేసింది ఇప్పుడు అపవాది అంటున్నాడు నలభై రోజులు నీ దగ్గర ఉండగలిగాను కానీ ఇక నీ దగ్గర ఉండలేను నేను వెళ్ళిపోతాను అంది ఏ నలభై రోజులు ఉన్నాడు ఇంకొక ఇరవై రోజులు ఉండొచ్చు కదా ఇంకొక నెల ఉండొచ్చు కదా వాడు అంటున్నాడు నేను ఉండను ఇంక నీ దగ్గర వెళ్ళిపోతాను నేను అన్నాడు ఏ ఎందుకు పోతావు అని అంటే ఆ నలభై రోజులు కూడా వాడికి ఏం ఇబ్బంది లేదు అక్కడ అందుకు ఉన్నాడు నలభై రోజులు అయ్యాక అక్కడ వాడికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి స్టార్ట్ అయింది నలభై అయ్యాక స్టార్ట్ అయింది నలభై రోజులు వాడికి ఇబ్బంది లేదు నలభై రోజులు అయ్యాక వాడు ఉండటానికి అక్కడ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ప్రారంభమైంది ఏంటి ఇబ్బంది నలభై రోజులు ఉన్నాడు ఏంటి తర్వాత వాడికి ఇబ్బంది వచ్చింది అని అంటే నాలుగు పదమూడు లూకాసు వార్తలో అప్పుడు అపవాది ప్రతి శోధన ముగించి కొంతకాలము ఆయనను విడిచి పోయాను సిస్టర్సు బ్రదర్సు మీరు శోధనలు పడుతున్నారా ఒకవేళ మీరు శోధించబడుతూ మా జీవితం అంతా ఈ శోధనలు ఇలాగే ఉంటాయేమో ఈ భర్తతో ఇలాగే శోధించబడాలేమో ఈ భార్యతో ఇలాగే శోధించబడాలేమో ఈ వ్యాధితో ఇలాగే శోధించబడాలేమో ఈ కోడలతో ఇలాగే శోధించబడాలేమో అత్తతో శోధించబడాలేమో 
పుట్టింటి దగ్గర శాంతి లేదు అత్తింటికి వచ్చిన శాంతి లేదు ఇక ఇంతేనా నా బతుకు అనుకుంటున్నావేమో ఈ మీటింగ్స్లో ఏసై చెప్పేది ఏంటంటే నీ సోదన ఎప్పుడు ఉండదు దానికి ఒక ముగింపు ఉంది దేవుడికి స్తోత్రాలు నీ సోదన ఎప్పుడు ఉండదు దానికి ఒక ముగింపు ఉంది అయితే ఆ ముగింపు ఎప్పుడండి ఆ ముగింపు ఎప్పుడు ఆ ముగింపు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనే ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరికిపోయింది యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు నలభై దినాలు శోధించబడ్డాడు నలభైకి ఆయన శోధనకి ఏమైపోయింది ముగింపు వచ్చి ఎందుకు ముగింపు వచ్చింది అంటే ఆ కింద ఆన్సర్ రాశాడు అప్పుడు యేసు ఆత్మ బలముతో అంటే నలభై దినాలు ఉపవాసంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా నలభై దినాలలో ఆయన భాగ్యపురుషుడు కొరింది పత్రిక నాలుగు పదహారు రెండవ పత్రిక కావున మేము అధైర్యపడము మా భాగ్య పురుషుడు కృషించిన మా అంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడుతున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటినే నిదానించి చూస్తున్నా నలభై దినాలు ఉపవాసములో ఏసయ్య భాగ్య పురుషుడు ఏమయ్యాడంట కృషించబడ్డాడు ఏం కృషించబడింది భాగ్య పురుషుడు అంటే శరీరము దేవుడికి స్తోత్రాలు నలభై దినాలు ఉపవాసములో ఏసయ్య శరీరం ఏమైంది కృషించింది మీరు ఒక నాలుగు రోజులు అన్నం మానేస్తే మీ శరీరం ఏమవుతుంది పది రోజులు మానేస్తే ఇంకొక పది మానేస్తే మీ శరీరం ఏమైపోద్ది కృషించిపోద్ది ఇరవై రోజులు అన్నం లేను అని తోసేస్తే తప్పమని పడిపోతాడు అదే పుల్లుగా తిన్న తోస్తే పడతాడా ఎందుకంటే వాడికి బలం ఉంటుంది కాబట్టి యేసు ప్రభు నలభై దినాల్లో ఆయన భాగ్య పురుషుడు కృషించాడు కానీ అదే టైంలో ఆయన ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడ్డాడు బలం వచ్చింది ఆత్మ ఎప్పుడైతే బలం వచ్చిందో ఆ రోజు సాధనకు ముగింపు వచ్చింది దేవుడికి స్తోత్రాలు కాబట్టి మీ సాధనలకు ముగింపు డేటు ఏంటి అని అంటే నీ ఆత్మ ఎప్పుడు బలపడుతుందో అదే నీ సాధనకు ముగింపు రోజు దేవుడికి స్తోత్రాలు అంటే నీ శరీరము కన్నా నీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే బలపడుతుందో నీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే బలాన్ని పొందుకుంటుందో నువ్వు ఏ సోదనలో ఇప్పటి వరకు ఉన్నా నీ ఆత్మ బలపడగానే నీ సోదనకు ముగింపు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ కూటములోనే నీ ఆత్మ బలపడితే ఈ కూటములోనే నీ సోదనకు విడుదలైపోతుంది నీ సోదన ముగింపు నీ ఆత్మ బలం మీద ఆధారపడి ఉంది దేవుడికి స్తోత్రాలు నీ ఆత్మ బలం పొందుకుంటే అదే నీ సోదనకు ముగింపు డేట్ అది ముగింపు డేట్ యస్సు ప్రభు ఆత్మ బలం పొందడికి అపవాది ప్రతి సోదన ముగించి ఆయనను విడిచి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మీరు ఆత్మలో బలపడితే సాతానుడు అన్ని సోదనలు ముగిస్తాడు మీ దగ్గర ఉండమన్నా ఉండడు ఎందుకంటే ఆత్మ బలపడిందంటే ఈ ఆత్మ కొట్టేస్తుంది అండి అని తెలుసు అనమాట దేవుడికి స్తోత్రాలు కాబట్టి మనలో ఏం పడాలి ఆత్మ బలపడాలి మనలో ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా నాకు మూడే ఉన్నాయి ప్రాణం శరీరం మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు అయ్యే ఉంటాయి దేవుడి స్తోత్రాలు ప్రాణము శరీరము ఆత్మ శరీరం ఎక్కడుంది మీ దగ్గరే ఉంది ఇదిగో ఎవరి శరీరం పైకి కనిపిస్తుంది ప్రాణం ఎక్కడుంది ఎక్కడ ఎప్పుడైనా చూసావు నీ ప్రాణాన్ని ఒకసారి పిన్ని తీసి పొడుచుకో 
ఈ పేనం కనపడద్దు ఏంటది రక్తం దేవుడి స్తోత్రాలు చూడలేదన్నావు కదా చూడాలంటే ఏం చేయాలి రక్తాన్ని ఏమంటారు రక్తమే ప్రాణం దేవుడికి స్తోత్రాలు మరి మీకు ఎవరికైనా చూసుకోవాలని ఉందా వద్దు అలే లూయా లోపల ఏముంటుంది ఆత్మ పైన శరీరం ఉంటుంది శరీరము కింద ఆత్మ ఉండదు ప్రాణం ఉంటుంది లోపల ఏముంటుంది ఆత్మ ఉంటుంది శరీరము కనబడుతుంది ప్రాణం కూడా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది కనబడంది ఒకటే ఏంటది ఆత్మ కనబడదు అంటే కనిపించే రెండు కూడా భూ సంబంధమైనవి ఆత్మ ఒకటే పర సంబంధమైంది అయితే ఇప్పుడు ఈ బయట శరీరానికి లోపల ఆత్మకి పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చేదాకా ఒక్క నిమిషం పడదు ఒక నిమిషం పడదు శరీరమేమో ఆత్మేమో గుడికి వెళ్దాం అంటుంది శరీరమేమో సీరియల్ చూద్దాం అంటుంది ఆత్మేమో గుడికి వెళ్దాం అంటుంది శరీరమేమో షాపింగ్కి వెళ్దాం అంటుంది అంటే ఇది పోరాటం ఇది పోరాటం జరుగుతుంటుంది శరీరమేమో శరీర విషయాల మీద పెడద్ది ఆత్మేమో ఆత్మ విషయాల మీద మనసు పెడతది వీళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చేదాకా వైరం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు రెండు దున్నపోతులు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఎవడన్నా బక్కగా ఉన్నోడు మధ్యలోకి వెళ్తే ఏమవుతాడు ఇప్పుడు ఈ శరీరము ఆత్మ కొట్టుకుంటుంటే పేనం నలిగిపోయి పేన మీదకి వచ్చేస్తుంది మనకి దేవుడికి స్తోత్రం దేని మీదకి వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుంటుంటే మధ్యలో ఎవరున్నారు ప్రాణ శరీరంతో అంటుంది నేను నీకే సపోర్ట్ చేస్తాను అంటుంది ఏమంటుంది ఇది నేను నీకే ఎందుకంటే ఆత్మ మన ఊరోడు కాదు మన ఇద్దరం ఒకే ఊరోళం కదా ఏ ఊరోడు ఆ ఊరోడికే సపోర్ట్ చేస్తారని ఈ శరీరానికే ప్రాణం కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎలా తెలుసు బాస్టర్ గారు అంటే ఏమంటాడు దావీదు నా ప్రాణమా ఏగోవాను అంటే ప్రాణం కూడా దేవుణ్ణి ఏం చేయదు సన్ను తెలుసుదు అందుకేనే ఆయన ప్రాణాన్ని సన్ను తెలుసుమని నూట మూడో కీర్తనలు చెప్తాడు కదా అది నా ప్రాణమా అంటే ప్రాణం కూడా దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుందంటే శరీరానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ గొడవ వీలయ్యి మనం ఎవరికి సపోర్ట్ చేద్దాం మనం ఎవరికి సపోర్ట్ చేద్దాం శరీరానికి ఆత్మక మనం ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలి ఆత్మకి చేయాలి శరీరానికి చేయకూడదు కానీ చెప్పడం ఆత్మకి అని చెప్తున్నాం కానీ సపోర్టింగ్ మొత్తం మనం శరీరానికే చేస్తున్నాం ఈ శరీరం రాత్రే చెప్తుంది రోజు ఇడ్లీ తినలేకపోతుందని రే పెసరట్టెట్టు ఉప్మా వెయ్యి అంటే రాత్రే ప్లాన్ చేసేద్దాం దీంట్లో పొద్దున్న ఏం తినాలో రాత్రే కూర కూడా చెప్పేద్ది ఇది రెడీ చేస్తుంటా పొద్దున్న తింటాం టిఫిను మళ్ళీ ఎన్నింటికి తింటాం మధ్యాహ్నం ఏంటి భోజనం మళ్ళీ మూడింటికి మిరపకాయ బజ్జీలు ఏది ఉంటుంది అది మళ్ళీ రైటు మళ్ళీ అర్ధరాత్రి రాకలేస్తే ఉన్న తినేస్తాం గిన్నెలు అవి మరి దీనికి బలం రాకపోతే ఏమవుతుంది దీనికి బలం రాకపోతే ఏమవుతుంది అండి దీనికి బలం ఏంటి తిండే బలం దీనికి కొంతమంది పుల్లుగా తినేసి మంచం దగ్గరికి ఎక్కడ కంచం దగ్గర పడుకుడు పోయేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే తింటే లేకనే ఉంది ఇది ఏం చేస్తుంది ఇది పడుకో పెట్టేస్తూ ఉంటుంది మాట కొంతమంది పడుకొని మంచం మంచి దబ్బని పడిపోయి కాలు చేయి ఎరగొడిసి 
కొంతమంది చూస్తాం నేను ఒకసారి ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ఒకడు గోడకి సారి పడి ఉన్నాడు చేస్తుండగా అడి కునుకొచ్చినట్టు పడిపోయాడు పడిపోయిన నన్ను అంటున్నాడు ఎవరికి చెప్పద్దు అడి సిగ్గేసింది పడిపోయాడు ఈ కునుకుంటే అలాగే ఉంటుంది ఆమె కునుకొచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్కడ పడిపోతారో కూడా తెలియదు బస్సు ఎక్కినప్పుడు లాస్ట్ బస్ ఎక్కారు ఎప్పుడైనా మీరు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క స్టైల్లో పడుకుంటాడు ఆడు గుర్ర ఈడు కూతి అత్తుంటాడు ఒక్కడైతే మధ్యలో పడిపోతుంటాడు లాస్ట్ బస్ ఎక్కినప్పుడు వీళ్ళందరూ కొనుక్కుతుంటారు కానీ డ్రైవర్ కూడా కొనికాడా వీళ్ళు మొత్తాన్ని కొనుక్కుతా కాబట్టి ప్రీమైనటువంటి దేవని పెళ్ళారా మనందరం కునికిన మన డ్రైవింగ్ చేసే వేసేయ కొనొకడు నిద్రపోడు ఇంకొక అరగంట లేట్ అయితే మనకు వచ్చేద్దే కానీ మనల్ని కాపాడేవాడు కొనొకడు నిద్రపోడు దేవుడికి స్తోత్ర మీరందరూ పక్కగా కూర్చున్నారు నేనే నేరస్తుల్లాగా నిలబడి ఉన్నా అలే లూయా కానీ ఏం చేస్తాం మరి ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి ఒకసారి ప్రసంగం చేసి ఫాస్ట్గా రాన్నాడంట పరలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు నిలబడని అన్నాడంట తెలుగేసున్న వాళ్ళు అందరూ నిలబడ్డారంట మరి పడుకున్నోడికి ఏం అర్థం అవుతుంది ఆడికి ఆడొకడు అలాగ ఉండిపోయాడు వీళ్ళందరినీ పాస్ట్ గారు చూసి వెళ్ళారు లేదో తర్వాత సంగతి కానీ లేసారని ఆనందపడ్డాడు ఆనందపడిన తర్వాత కూర్చోండి అన్నాడు కూర్చోండి అనేటికి ఒక కుర్రగాడు పడుకున్నోడు నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు అప్పుడు వచ్చింది ఆడికి తెలివి వచ్చిన తర్వాత ఈ కూర్చున్నోడిని అన్నాడు ఎందుకు లేసారు అన్నాడు ఆడ అన్నాడు వినబడలేదా మీకు పర్లోకి వెళ్ళేవారు నిలబడమ్మ అన్నాడు అయ్య గారు అన్నాడు ఇక్కడ బాధ అంత ఇంత కాదు అంటే వీళ్ళందరూ వెళ్తారు నేను ఒక్కడనే నరకానికి బాధ అనుకుంటున్నాడు ఆడు సెకండ్ టైం ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నాడంటే ఈసారి అయ్య గారు ఏదన్నా నేనే ముందు వెళ్ళిపోతాను అని అనుకున్నాడు అనుకుని ఏం చేశాడంటే అనుకున్న మళ్ళీ కునుకొచ్చింది ఆడికి మళ్ళీ నిద్రపోతున్నాడు ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు నరకానికి వెళ్ళేవాళ్ళు నిలబడండి అన్నాడు ఆడికి నరకం అనేది వినపడలేదు కానీ నిలబడండి అన్నది వినపడింది ఆడు అప్పుడు టక్ మళ్ళీ వేసి నిలబడ్డాడు వీళ్ళందరినీ చూస్తున్నాడు అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు ఆ నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు వినపడింది కానీ ఇక ఏం చెప్పాడు అంటే నరకానికి వెళ్ళేవాడిని నిలబడు అన్నాడు ఇందాక ఆ ఛాన్స్ పోయింది ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళే ఛాన్స్లో నిలబడిపోయాను నేను అని చెప్పి ఆడికి ఇంకేం చేయాలో అర్థం కావట్లా అర్థం కాకన్నా ఒక్కసారి ఫాస్ట్ గారి వైపు చూశాడు నేను ఒక్కడనే అనుకున్నా నరకానికి పోయేది నువ్వు నిలబడే ఉన్నావు ఎలాంటి చెప్పుకోవాలి కానీ ఎల్లారు నిద్ర రాదు మనకి దేవుడు ఇష్టం అని ఎందుకు కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా నిద్రపోతే ఏమి చెప్తున్నాడో ఏమి అర్థం కాదు ఇంకోటి కూడా ఒక సరి సన్నివేశం చెప్తున్నా ఒక ఫాస్ట్ గారు మీటింగ్కి వెళ్తూ తన దగ్గర శిష్యు తన దగ్గర ఉన్నోడుతూ అన్నాడు అరే మన చర్చికి వచ్చే పౌలు అనే అతను మటన్ కొట్టుంది మటన్ రెండు కేజీలు తీసుకొని అమ్మగారికి ఇచ్చి డైరెక్ట్ కూటం దగ్గరికి వచ్చా అన్నాడు వెళ్ళి ఆ పౌలు అడిగాడు మటన్ రెండు కేజీలు అయ్యారు అరువెమ్మ అన్నాడంటే ఆ పౌలు అన్నాడు ఇప్పుడు అలాగే చెప్పి ఆరు కేజీలు తినేసాడు నేను మాత్రం అరువేమని చెప్పి సార్ అన్నాడు వీడు వెళ్ళి అమ్మగారికి చెప్పాడు అమ్మగారు ఆడ అరువు ఏమని అన్నాడు అయ్యారు వచ్చేమన్నాడు అని వచ్చాడు వచ్చి ఇంకా ఏం చేశాడంటే అలాంటి స్తంభం ఒకటి దొరికింది అడిగి చక్కగా చారు పడితే నిద్ర వచ్చింది 
ఈ లోపల పాస్టర్ గారు పౌలు కొరకు ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ఎవరి కొరకు మటన్ కొట్టోడు పేరేటి పౌలు కొరకు ప్రసంగం చేస్తూ చేస్తూ గట్టిగా అరిశాడు పౌలు ఏమన్నాడు అన్నాడు విశ్వాసం ఆడికి మెలుకు వచ్చి అన్నాడు అరువు లేదన్నాడు ప్రసంగం కరెక్ట్గానే ఉంది ఆడ చెప్పింది కూడా ఆడికి ఎందుకు ఏంటంటే ఈ పౌలు అనుకోలేడు ఆ మటన్ కొట్టు పౌలు కొరకు కానీ గట్టిగా అరిసి అడుగుతున్నాడేమో అని అనుకోని అరువు లేదన్నాడు కాబట్టి మనం పడుకుంటే ఏమంటున్నాడో మనకేమి అర్థం కాదు అందుకని మనం ఎలాగ ఉండాలి మెలుకు కలిగి ఉండాలి అంచు దినాల్లో హెచ్చరిక ఏంటంటే మెలుకు కలిగి సీరియల్ చూడాలి మెలుకు కలిగి అవి చూడమన్నా ఏం చేయమన్నాడు మెలుకు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి యాకో ఎప్పుడు వరకు చేశాడు ప్రభు తెల్లారినప్పుడు ఏమన్నాడు తెల్లారిపోతుంది ఇప్పుడు మీరేమంటారు లేట్ అయిపోతుంది మమ్మల్ని బానయ్యని అంటారు దేవుడి ఇష్టం ఇక్కడ ప్రభు అడుగుతున్నాడు యాకోపుని రే నాయన రాత్రి వచ్చాను పేద్దలు మొదలెట్టా తెల్లారిపోతుందరా బాబు కొంచెం మానేస్తే వెళ్ళిపోతానంటే నిజంగా ఎవరిని బైబిల్లో అలాగ అడిగినట్లు లేదు యాకోపుని ఒక్కడిని అడిగాడు రాత్రి ప్రైర్ మొదలెట్టా వచ్చాను తెల్లవార్లు నీ దగ్గరే ఉన్నాను కాళ్ళు ఆగేస్తనేరా బాబు కొంచెం పేదను వదిలేస్తే నేను వెళ్ళిపోతానంటే యాకోబు అన్నాడు పేదను వదలడం జరగదు కాళ్ళు లాగేసినా నన్ను దీవెత్తనే బోనెత్తాను అన్నాడు మీరైతే ఏమంటారు దీవెన సంగతి అలాగ ఉన్నాయి నిద్రవాతుంది బోతం మొన్న ఇంటికి కాబట్టి మనం తెల్లవార్లు మన సమస్యలకు పరిష్కారం మన ప్రార్థన మీదే ఆధారపడి ఉంది మా అబ్బాయి డేవిడ్డు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో కుక్క కరిసింది కుక్క కరిస్తే డాక్టర్లు లేరు అప్పుడు నేను చూపించే ఆయన లేకపోతే పళ్ళు కొరుకుతున్నాడు కళ్ళు తెరవట్లేదు జ్వరం ఉంది తీసుకొచ్చారు నాకు చెప్పింది ఎందింటికో ఎప్పుడు వచ్చాను ఇప్పుడు పొద్దున నుంచి కళ్ళు తెరవట్లేదండి పళ్ళు కోరికేస్తున్నాడు అని చెప్పి కుక్క కరిసిన వాడికి ఆ సిమ్టమ్స్ రాకూడదు నాకు ఎప్పుడైతే చెప్పిందో నేను ఇంకా మోకాలు వేసాను మూడైందో నాలుగైందో తెల్లవారుజా అని తెలియదు అలాగే ఉండిపోయాను అలాగ ప్రార్థనలో ఉంటే వాడంతటి వాడు లేచి డాడీ నాకు ఆకలేస్తుంది అన్నాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు ప్రార్థనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు లేదు మనం ఏదో ఏదో ఆలోచిస్తాం ప్రార్థన చేయడం మానేస్తుంటాం నా భార్యకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు బ్లడ్ బీడింగ్ అయింది బైబిల్లో ఆమె రక్తధార కట్టును అని ఉంటుంది అంటే ఈమెకు రక్తం దారిలాగా పోయేది ఆమె నడుస్తుంటే దారిలాగా పోయేది ఎనిమిది సంవత్సరాలు పోయింది అలాగా కానీ ఎంత దారిలాగా పోయినా ఆమె మాత్రం చూసే వాళ్ళకి నార్మల్గా ఉండేది జబ్బు మనిషిలాగా ఉండేది కాదు ఒక్క ట్యాబ్లెట్ వేయలేదు నేను అయితే నేను సువార్త చేసి వచ్చేటరికి బీడింగ్ అయిన వాళ్ళు బాధ ఇంత అంత ఉండదు మూడు నాలుగు రోజులైతేనే పట్టుకోలేదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు బీడింగ్ అయింది నేను ఇంటికి వచ్చేటరికి మొట్టమొదట మా ఇంట్లో ఏసీ స్టార్టింగ్లో అప్పుడు కొన్నది కూడా ఆవిడ కొరక ఎందుకంటే వాళ్ళ కోళ్ళు మంట వచ్చేస్తుంటుంది కదా మంట తగ్గుతుందిలే అది మొదట ఆమె కొరకు ఏసీతో ఉన్నాను నేను ఇంటికి వచ్చేటరికి గాలెట్ వేస్తుండేది నిద్ర పట్ట నేను మోకాలు లేదు చేతులు ఎత్తేసేవాడిని ఎప్పుడు దాకా ఎత్తేవాడినో తెలుసా ఆవిడ గొర్ర కొడ గొర్ర కిందబడితే లేచేవాడిని నేను అంటే గొర్ర కొట్టిందిరా బాబు అంటే పడుకుంది అని 
దేవుడికి స్తోత్రం ఆ ప్రార్థనలోనే పడుకుడిపోయేది ఆవిడ అలాగే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయ్యాక రూపాయి మెడిసిన్ లేకన్నా దేవుడు స్వస్థపరిచి రెగ్యులర్ అయ్యేలాగా చేశాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు కాబట్టి ప్రార్థనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు గుర్తుపెట్టుకునండి శిష్యులు దగ్గరికి ఒకసారి దెయ్యం పట్టుకుని అని తీసుకొచ్చారు శిష్యులకి ఏం అధికారం ఉంది సర్వలోకానికి వెళ్ళి వార్త ప్రకటించండి రోగులను స్వస్థపరచండి దెయ్యాలు వెలగొట్టండి చనిపోయిన వారిని లేపండి కుష్టి వ్యాధి గస్తులను శుద్ధులుగా చేయండి ఈ జబ్బుతో ఉన్న వాళ్ళకి నూనె రాసి ప్రార్థన చేయండి అని అధికారం ఉంది అయితే ఈ శిష్యులు అధికారంతో వెళ్ళి పది పదిహేడు లోకాలు నీ నామాన్న దెయ్యాలు కూడా మాకు లోబడుతున్నాయి అని సంతోషంగా చెప్పారు అయితే వీళ్ళ అధికారం ఈ ఈ మూగ దయ్యం పట్టుకున్న వాడి దగ్గర పని చేయలేకపోయింది ఈ మూగ దయ్యం పట్టుకున్న వాడి దగ్గర వీళ్ళ అధికారం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన వాళ్ళు మార్పు సువార్తలో మీరు చ చూసుకోండి చూసుకోండి పని చేయలేదు అప్పుడు యేసు ప్రభు నా దగ్గర తీసుకురండి అన్నాడు తీసుకురమ్మంటే తీసుకొచ్చి ఆ తండ్రి అన్నాడు ఇగో వీడిని ఒక దయ్యం పడుతుంది అది పట్టినప్పుడల్లా వీడిని నీళ్ళల్లోకి అగ్నిలోకి తోసేస్తుంది అని చెప్పాడు దెయ్యం పడితే ఎక్కడ దోతుంది రెండు అగ్ని నీళ్ళు అనగా లోకము అగ్ని అనగా నరకము దేవుడికి స్తోత్రాలు ఒక వ్యక్తిని దెయ్యం పట్టుకుంటే నీళ్ళల్లో దోస్తుంది అంటే లోకములో పాడేస్తుంది తర్వాత ఆత్మ ఎక్కడ పడిపోద్ది అగ్నిలో పడిపోతుంది ఈ దెయ్యాలు పెద్దదిగాక పడతాయని చెప్పలేదు బాల్యము నుండే పడతాయి ఈరోజు బాల్యము నుండే పిల్లల్ని ఏం పెడేస్తున్నాయి దెయ్యాలు బాల్యంలోనే మటలు చేసేస్తున్నారు బాల్యంలోనే గెంజాయి బాల్యంలోనే రకరకాల వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతున్నారంటే బాల్యము నుంచే దెయ్యాలు పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు ప్రార్థనలో కాచుకోకపోతే దెయ్యాలు పడేస్తాయి దేవుడికి స్తోత్రాలు ప్రార్థనలో కాచుకుంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ప్రభు దాన్ని వాడి తండ్రితో అన్నాడు నేను చేయగలను నమ్ముతున్నావు అన్నాడు నమ్ముతున్నాను అన్నాడు కానీ ఆడ ఒక మాట అన్నాడు అపనమ్మిక లేకుండా నాకు అంటే మనుషులమైన మనకు నమ్మకం ఉంటుంది అపనమ్మకం ఉంటాయి ఎందుకు నమ్మకం అనేది ఆత్మలోంచి వచ్చేది అపనమ్మకం అనేది శరీరములోంచి వచ్చేది ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఉంటాయి దేవుడికి స్తోత్రాలు అంటే నమ్మకం ఉంటుంది అపనమ్మకం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు వీడు సరిగ్గా అడిగాడు నమ్మకం ఉంది నాకు కానీ అపనమ్మకం కూడా ఉంది అపనమ్మకం ఎలా వస్తుందంటే కొంతమంది అవిశ్వాసులు అన్యులు వచ్చి నమ్మకంగా ఉన్న నిన్ను పాడు చేయటానికి చూస్తారు వాళ్ళ మాటల ద్వారా కూడా ఏమొచ్చేది నీకు అపనమ్మకం వస్తుంది అందుకే వీడు అన్నాడు అపనమ్మకం ఎవడు చెప్పినా నాకు రాకుండా చూడంటే ప్రభు వాడు అపనమ్మకాన్ని తీసాడు అప్పుడు దెయ్యం పోయింది పోయిన తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన దెయ్యాన్ని వీళ్ళు వెళ్ళగొట్టలేకపోయేటరికి వీళ్ళు సేమ్ అయిపోయారు జనంలో సిగ్గుపడిపోయారు సిగ్గుపడిపోయి యేసు ప్రభు ఇంట్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏకాంతంగా ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి అడిగారు నువ్వు మాకు దెయ్యాల మీద అధికారం ఇచ్చావు రాగాల మీద అధికారం ఇచ్చావు ఎన్నో దెయ్యాలు పారిపోయినవి మమ్మల్ని చూసి మరి ఈ దెయ్యం ఎందుకు వెళ్ళలేదు అన్నారు ఈ దెయ్యం ఎందుకు వెళ్ళలేదు మాకు అధికారం ఇచ్చావు కదా నువ్వు అంటే అప్పుడు ప్రభు వాళ్ళకి చెప్పాడు ఏంటంటే ఇది ప్రార్థన వలనే కానీ 
దేవుడికి స్తోత్రాలు మనకేంటి దొరికింది ఇక్కడ ప్రార్థనకు అసాధ్యమైనది ఏది అయితే వీళ్ళతో అన్నాడు ప్రభు ఆ ప్రార్థన అనే దగ్గర ఫుట్ నోట్లో ఏమన్నాడు ఉపవాస ప్రార్థన అంటే వీళ్ళు మామూలు పేర్థం చేశారు ఏ పేర్థం చేయలే ఉపవాస ప్రార్థన చేయలేదు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా మీరు తిండిపోతులు అయిపోయారు అన్నాడు ఏమన్నాడు మీరు తిండిపోతులు అయిపోయారు అందుకే దెయ్యం వెళ్ళలేదు అని చెప్పారు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే ఏదైనా వదిలిపోతుంది ఏదైనా వదిలిపోద్ది చాలా కాలం నుంచి నువ్వు పడినటువంటి బాధలు విముక్తి అయిపోతాయి నేను మా చచ్చి పక్కన ఇల్లు ఆవిడికి దెయ్యం పట్టుకుంది పట్టుకుంటే నన్ను తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్తే ఆడమనిషి ఆవిడ కొంచెం వయసు చిన్నదే నన్ను చూడగానే అంటుంది దా దెబ్బలాడుకుందాం ఇద్దరు అంటుంది దెబ్బలాడుకుందాం అంటే ఏ ఎవరు నువ్వు అన్నాను అంతకు నెల కిందటే కడియం దగ్గర గుబ్బల వారి పాలు అని అక్కడ ఒక కుర్రోడి ఖాళీ అనే దెయ్యం పెడితే వ్యార్థం చేస్తే వదిలేసింది అది రెండు మూడు నెలలు అయిపోయింది అనుకుంటా తర్వాత ఈ అమ్మాయి దవులేశ్వరం వదలకొడుతుంటే నీ పేరేంటో చెప్పంటే అది అంటుంది ఆ ఊర్లో చెప్పించావు కదా మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పిస్తున్నావు అంది చూడండి అంట దానికి ఎంత జ్ఞాపకమో చూడండి ఆ ఊర్లో చెప్పించావు కదా మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పిస్తున్నావు ఏంటి పేరు అంది తర్వాత నేను అంతకుముందు ఒక ఐదు ఆరు నెలల కిందట ఒక లూజర్ను చచ్చి రాజమండ్రిలో వాక్యం చెప్పడానికి వెళితే నా బండి ఐదు సార్లు ఆగిపోయింది ఆగిపోతే లూజర్ను టైమింగ్ కదా మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం బెస్ట్ అక్కడ అయిపోయి ఉంటుంది అనుకుంటే ప్రభు ఆత్మ అంటుంది ఏళ్ళు నువ్వు అంది వెళ్ళే నెట్రికి ఇది ఆగలేదు ఇంకా బండి ఏరిపోయింది వెళ్ళే నెట్రికి వాళ్ళు కూటం అయిపోయింది వచ్చేస్తున్నారు బయటికి నన్ను చూసి ఒక అరగంట పెంచుకున్నారు మళ్ళా దేవుడికి స్తోత్రాలు ఇంతకి వాళ్ళు వాక్యం చెప్తుంటే ఏ బాప్తీసం కరెక్టు ఏది కరెక్ట్ అని ఈ నన్ను క్వశ్చన్లు వేస్తున్నారు ఇవన్నీ నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ఈ ఆన్సర్లు చెప్తాడన్నా నెల కన్నా ఆపాలనుకుందాను వాడు అయితే ఈ సంగతి నాకేం తెలీదు ఈ దెయ్యం పట్టుకున్న అమ్మాయి అంటది అప్పుడు నీ బండి ఆఫీషన్ కదా అంది అప్పుడు నీ బండి ఆఫీషన్ అంటే అది చెప్పేదాకా నాకు జ్ఞాపకం రాలే అంటే చూడండి దెయ్యాలు ఎలాంటి పనులు చేస్తుంటాయి వ్యర్థం చేశాను మొదటి రోజు నన్ను తిట్టింది అది నీ ప్రార్థన నాకేం లెక్క లేదంది రెండో రోజు కూడా మరలా అలాగే చేసింది విశ్వాసులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు చెయ్యి పెట్టగానే దెయ్యం వెళ్ళిపోయింది అనుకో మన అయ్యారు లాంటి వాడు ఎవడో లేడంటారు అదే నాలుగైదు రోజులు వెళ్ళలేదు అనుకో ఈ మధ్యన మన అయ్యగారికి తగ్గిపోయినట్టు ఉంది నా కొంచెం ఒకే నాలుక రెండు రకాలుగా పాము గరిస్తే పౌలు ఏమన్నారు పాపాత్ముడు అన్నారు కొద్దిసేపు అయ్యాక ఆని చేయకపోతే ఏమన్నారు దేవతలు దిగొచ్చి అన్నారు దేవుడికి స్తోత్రాలు మనుషులు స్పీడ్గా మాట్లాడేస్తుంటారు ఆ దెయ్యం రెండు రోజులు వెళ్ళ సేమ్ అనుకున్నారు అయ్యారు పెద్ద చూసిన వెళ్ళలేదట్రిది అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటుంటే నేను ప్రార్థన చేసి మూడో రోజు అయింది మూడో రోజు అమ్మగారు నేను ఇంటికి ఆడ ప్రార్థన చేసి ప్రభు ఏంటి నాయన ఈ దెయ్యం అని అడిగితే ప్రభు అన్నాడు ఈరోజు బాబ్దం చెప్పాడు నాకు ఎందుకంటే మూడు రోజులు నేను భోజనం చేయాల ఉపవాసంలో ఉన్నాను మూడో రోజు వచ్చి చేయి పెట్టాను రెండు రోజులు తిట్టిన ఆ దెయ్యం అంటుంది ఆవిడలోంచి అయ్యారు వదిలేండి వెళ్ళిపోతాను అంది నేనన్నాను రెండు రోజులు తిట్టే ఇవాళ గౌరవీ చేతన పెట్టి అన్నట్టుగా అయ్యారు అంటుంది అప్పుడు అప్పుడు దాకా నువ్వు నాకు లెక్కలేదు అంది 
తర్వాత ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నట్టు నాకు ఆనవాలు కావాలి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ తోసేసుకో అన్నాను అది ఏం చేసిందంటే ఫ్యాన్ తోయలేదు కానీ కాలు దగ్గర ఉన్న తనేసింది గట్టిగా వెళ్ళిపోయింది ఇంతకీ ఇది సందర్భంలో ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా అది మామూలుగా వదిలే దెయ్యం కాదు ఉపవాసం ఉంటే వదిలే దెయ్యం అది దేవుడికి స్తోత్రాలు అది వెళ్ళకపోవడం ద్వారా నేను మూడు రోజులు భోజనం చేయలే ఈ మూడు రోజుల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసా నా బాహ్య పురుషుడు బలం తగ్గింది నా అంతరి పురుషుడు బలం పెరిగిపోయింది ఆ బలం దగ్గర వెళ్ళిపోయింది అది ఇంకా దేవుడికి స్తోత్రాలు కాబట్టి ఈ ఉపవాసాల్లో మన బాహ్య పురుషుడు బలం తగ్గుతుంది మన ఆత్మ బలం పెరుగుతుంది ఆత్మ బలం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మన ప్రతి సాధనకు ఏమైపోతుంది అక్కడితో ముగింపు అయిపోతుంది దేవుడికి స్తోత్రాలు యేసు ప్రభు ఉపవాసంలో ఆయన మరి అపవాది ప్రతి సాధన ముగించి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ప్రార్థనలు మూడు రకాలు ఒకటి మామూలు ప్రార్థన రెండు కన్నీటి ప్రార్థన మూడు చూడండి కొన్ని ఇళ్లలో స్త్రీలు భర్తను అడుగుతారు ఏమండి ఈ సంవత్సరం నా క్రిస్మస్కి రెండు వేలు చేరుకోనండి అన్నారనుకో ఆ భర్త అన్నాడు నాకు వచ్చేది పదివేలు చొమ్ము తక్కువ సోకు ఎక్కువ చేస్తానంటే నువ్వు ఇంకో రెండు వందలు అయితే కొంటాను కానీ రెండు వేలు కొన్న అన్నాడు ఆవిడ ముందు ఎలాగ అడిగిందో తెలుసా మామూలుగా అడిగింది ఎప్పుడైతే ఏమనన్నాడో నిలబడి కన్నీరు కార్చేస్తుంది కన్నీరు కారిస్తే మొదట మామూలుగా ఏమనన్నాడు ఏడ్చే కానీ ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఏ సై దగ్గర కూడా మామూలుగా అడగండి ఇవ్వకపోతే ఏడు చేయండి దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏడిస్తే తప్పకుండా నీకు ఇస్తాడు ఇంకా లాస్ట్ ఏంటి అంటే అన్నం తినడం మానేయాలి అన్నం తినడం మానేస్తే మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఏం పడతాం వాళ్ళ మీద జాలిపడి నువ్వు అడిగింది ఇస్తాను తినమని అలాగే మనం కూడా ఉపవాసం ఉంటే ఏసయ్య మన మీద కూడా ఏం పడతాడు గాలి పడతాడు ఇప్పుడు ఏసయ్యని ఎలా అడుక్కోవాలి మొదట ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఇవ్వకపోతే అడగాలి అడగాలి అనేది చెప్తున్నాను అంటే మనందరం అడుక్కునే వాళ్ళమే ఎవరు చెప్పండి మనందరం ఎవరిని ఏసైని అడుక్కునే వాళ్ళం మేము పెద్ద అడుక్కునే వాళ్ళం ఎందుకంటే పాస్టలం కదా దేవుడి అందరూ అడుక్కునే వాళ్ళే మనం కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనల్ని ఎవడైనా అడుక్కుంటే అడుక్కునేవాడు మీద మనకి ఏం కలగాలి జాలి కలగాలి మనం ఏసైని అడుక్కుంటే ఏసై కూడా ఏం కలగాలి మంట కలగకూడదు జాలి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఇస్రాయిలీలు సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు ఉపవాసం చేసి ఏసైని అడుక్కుంటే డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఒక్క నెలలో కూడా వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించలేదని ఉంది ఎందుకు ఆలకించలేదంటే వాళ్ళు అడుక్కున్నారు కానీ చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే అడుక్కునే గిన్నె కడుక్కోలేదు దేవుడి స్తోత్రాలు అడుక్కునే గిన్నె ఏం చేయలేదు గిన్నె కడుక్కోలేదు చూడండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక మీ ఇంటి దగ్గర ఒక గిన్నె నిండా సెత్తు ఉంది ఒక గిన్నె బాగా కడిగి ఉంది ఏ గిన్నెలో తింటారు ఏసై కూడా మనకి లాగే కడిగి ఉన్న గిన్నెనే వాడుకుంటాడు దేవుడి స్తోత్రాలు మనం కూడా కడిగి ఉన్నదాన్నే వాడుకుంటాం ఇస్రాయిలీలు నలభై సంవత్సరాలు అన్నం మానేశారు తెలుసా నీళ్ళు డెబ్బై సంవత్సరాలు నీళ్ళు మానేశారు నాలుగు నెలలో వాళ్ళు ఉపవాసం చేసేటప్పుడు అన్నం మానేసి నీళ్ళు మానేసిన వాళ్ళ ప్రార్థనకి ఏమి రాలేదు కారణం ఏంటంటే అన్నం మానేశారు డెబ్బై సంవత్సరాలు నీళ్ళు మానేశారు 
పాపము మానలేదు దేవుడికి స్తోత్రాలు ఏం మానలేదు పాపం మానలేదు పాపం మానకన్నా డెబ్బై తీసిన ఉపయోగం నినివే పట్టణస్తులు కొద్దిగా ఉపవాసం చేశారు ఏం మానేశారు వాళ్ళు చెడు నడతలు మానుకున్నారు కాబట్టి మనము చెడు నడతలు పాపం మానుకోకన్నా ఎన్ని చేసినా మన గిన్నె పాడైనట్టు మనం నడుక్కున్న వాడి గిన్నెలో మనం ఏదైనా వేయాలంటే వాడి గిన్నెలో పురుగులు ఉంటే మనం వేయం అది శుభ్రంగా ఉండాలి అలాగే మనము వేసే నడుక్కునేటప్పుడు అడుక్కునే మన గిన్నె శుభ్రంగా ఉండాలి ఈ గిన్నె ఆయన చూసినప్పుడు దీంట్లో అబద్ధాలు ఉండకూడదు ఈ గిన్నెలో సీరియల్ కూడా ఉండకూడదు ఈ గిన్నెలో సినిమాలు కూడా ఉండకూడదు ఈ గిన్నెలో శరీర క్రియలు ఉండకూడదు ఉంటే గిన్నె ఏమైనట్టు పాడైనట్టు పాడైన గిన్నెలో ఆయన ఏమి చేయడు కాబట్టి ఈ గిన్నె అడుక్కునేటప్పుడు శుభ్రం ఉండాలని నీకు మనవి చేస్తున్నాను దేవుడి మాటలు మనందరిలో ఫలింపచేయునుగాక ఆమె ఏ శుభ్రంగా ఉండాలన్నానమ్మా మరి ఇవాళ చేతరమత్తు ఇవాళ మీ గిన్నె శుభ్రమైందంటే రేపు లాస్ట్ ప్రార్థనలో మీ గిన్నె నిండా నింపేస్తాడే చేయాలి దేవుడికి స్తోత్రాలు శుభ్రం లేకపోతే ఆ గిన్నెట్టుకు వెళ్ళిపోడు వేయకుండా కాబట్టి శుభ్రం చేసుకుంటే మన గిన్నెలో మనం అడిగినవన్నీ వేస్తాడు హలే లూయా